第一章破天机。窗外寒风扬沙，遮天的乌云盘旋在隐士山林中的一座木屋顶上。院中冲天的百年老树在这黑夜中被一记闪电击中，瞬间噼里啪啦的燃烧起来。木屋内，苏欣睁开一双漆黑的眼睛，双拳紧攥又咬牙切齿。费心多年，他终于窥探到了天机。他自小坎坷，幼年时被师傅所救，这才侥幸能活。后来师傅测算出他几分来历，说他是拥有百世功德之人，身负功德气运。按理来说，他这样的人自当一生顺风顺水、大富大贵。然而他却天生体弱，疾病缠身，被父母所弃，所恶人所欺。要不是有师傅庇护，早就见了阎王。厄运不散，匪夷所思，他怎么都想不通缘由。因此，在师傅过世后，便在这隐士的小院中闭关测算。如今都过了五年，才总算得知其中缘故，竟是前世被人吸了气运和功德。素心十分愤怒，然而前世之事早已过眼云烟，一般消失。如今他一时也不知该如何弥补，做些好事儿积累功德倒是可行。然而他身上运道早就用尽，这点气数都不知还能扛多久，只怕辛苦几年仍旧填补不了这虚耗掉的大窟窿。可若不解决了此事，下辈子他怕是连个人都做不了。轰隆隆，外头雷声更响了，大树上的火焰越来越旺盛，肆意的火光如同疯狂的游蛇，映在眼中。灼目生辉，他坐在轮椅上，推着轮椅到了门口，望向天空，心中有种诡异的感觉，像是有什么事即将改变。然而还没来得及细想，一道闪电又冲着他落下，顿时人事不知，捕捉到一时空穿梭者，穿越者灵魂昏睡中，系统自行绑定，绑定中。请稍后，绑定成功。尊敬的主人，天道系统查查为您服务。耳边传来有些聒噪的声音，大脑更是有些疼痛，像是被人用锤子敲过一般，泛着火辣辣的麻。素心艰难地睁开眼睛，目光所及，顿时便呆住了。四周陈旧泛黄，没有多少阳光，一股淡淡的霉味探索着鼻腔，身上的粗布让每一寸肌肤都有些不适。这里不是他的屋子，他虽然是在山林避世，可毕竟也生长在一个先进的时代，屋中所用的物件都是最好的。可没这么寒碜。嘶，活动间，牵扯的脑袋让他倒吸了一口凉气。素心下意识地碰了碰，发现脑袋上包扎了一圈纱布，应该是受伤了，正奇怪着。突然，一股不属于他的记忆汹涌而来。过了好一会儿，记忆碎片才被理顺了。素心回过神来，紧接着，牵动的嘴角勾起一个好看的弧度，真是瞌睡了送枕头。他正不知道该如何解决自己被吸走的功德和气运呢。如今竟然就穿到了前世，这一世的身体，也就是原主叫乔大丫，连个正经的名字都没有，因为她是他娘前头男人生下的孩子，亲爹死得早，他娘逼不得已带着她嫁入了乔家，亲娘都看她不顺眼，更别说后爹了。乔家上下无他立足之地，所以这辈子的他自小就被教导着爱护弟妹，守护娘家。为了得到亲娘的赞许，原主被养得只会讨好人。十七岁时，后爹收了苏家五十两聘金，将原主嫁了出去，给人做后娘。如今。是嫁人后三个月，丈夫顾敬亭是个猎户，如今已经二十有九，在这个年代也算是个老男人了。而且他十六娶妻，还一连串的生了七个孩子。长女顾明一十二岁，已经是懂事的姑娘，再过几年就能嫁人了。二子、三子和四子是三胞胎。十岁叫顾明儿、顾明山、顾明四，五女八岁叫顾明五，六子和七女又是双胞胎。也才六岁，叫顾明禄和顾明奇。顾敬亭这人与原配胡氏成婚十三年，愣是生出了一串葫芦娃来，连名字都按照长幼来，显然就是一开始便奔着多子多福去的。而六年前，胡氏身子骨终于扛不住了，生完孩子血崩而死。自那以后，顾敬亭又当爹又当娘，照顾了孩子六年，六年时间也没少请媒婆说亲。可人家一听他有四儿三女，都吓跑了，没有一个愿意的。直到寻上乔家，乔家父母贪银子，这才将他半卖半价送过来。原主生性还是挺单纯的，心中也保持着嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的想法，想要好好过日子。谁知道嫁进门第一天，继长女哭了一夜，说是想亲娘了，叫走了顾敬亭。紧接着几天，顾家其他几个小崽子连番上阵，没让二人成功圆房。顾敬亭也发现是子女故意找茬，便努力安抚原主。原主琢磨着孩子可怜，便没计较。没多久之后，孩子们不半夜叫人了，但却开始冤枉原主欺负他们。被打青的胳膊，还有嗷直叫的顾明禄和顾明奇，一脸控诉，矛头直指原主。原主很生气，嚷了几句，顾敬亭就更坐实了原主殴打孩子的事实。顾敬亭总要进山干活的，不能时时看管着原主。孤儿不在的时候，原主也是想方设法的想要讨好他们，但是忙活了许久都没用。不仅如此，这七个孩子着实调皮，不是偷偷摸摸挖陷阱让原主摔跤，就是往原主的衣服上放虫子。成婚三个月，原主是筋疲力尽，干脆不惯着他们了，开始冷着脸想要吓唬他们听话。偏偏顾敬亭一看到他这样子，不听解释，只发脾气，对原主冷暴力。二人到现在都没圆成房，而最近顾敬亭又进山了，原主被顾明儿拿着石头砸破了脑袋。原主自己包扎了一番，然后躺在床上歇一歇。主人运气可真好，附身的原主可是气运之子的后娘。刚才那吵人的声音再次响了起来。素心听到声，并没有惊慌失措，直接道：“你是什么东西？我是查查呀。”
是尊敬的主人的贴心小系统。素心嘴角淡淡一笑，他所窥探到的天机里可没有这号东西，可见他是趁着自己被雷劈入这一世的时候冒出来的，只是不知道他所求为何。气运之子素心并没有让对方滚蛋，他不是傻子，当然知道这东西既然能悄无声息的直接绑定他，便不会轻易的离开。且先见机行事再说吧。对呀。就是顾敬亭的七个孩子，将来可都是大富大贵之人。主人只要抓紧他们，做好后娘的角色，将来他们肯定会孝顺你，照顾你一辈子的。系统很是激动，所以你要的也是气运。素心淡淡说道。系统突然闭了嘴，沉默了一会儿之后，这才可怜巴巴的说道：“主人不要这么猜测查查了，查查和主人绑定了，千百年来也就遇到您这一个穿越者，好不容易苏醒。若是主人出事，查查也会没有能量彻底消失的。”查查的确需要气运，还有功德之类的好东西，但必须是别人心甘情愿送出来的才行，否则杂质太多，不能吸收。所以就需要主人和他们搞好关系，气运之子也会向他们所认同的人输送一些气运的。到时候主人可以消耗一部分与我换取物资。第二章，黑心歹毒的后娘，系统话挺多，气运之子可以输送气运，便也可以掠夺气运，可对，这才是他在意的。对，气运之子不喜的人，过得越惨。气运被吸走的就越多，这是一个不好的循环，所以主人千万不要想不开，一定要和他们交好。系统认真的说道，这话倒是和他窥探到的天机有些吻合。不过他很奇怪，自己拥有百世大功德，这辈子的起点也太惨了点。哪怕没遇到气运之子，这人生也算不上好。后爹不疼亲娘不爱，劳累十几年还嫁给别人做后娘，这种剧本当时没什么运数之人才能有的。但气运之子也确实是在他成婚之后才吸了他的功德和气运的。难道说他的运数在投胎时或是年纪小的时候就因什么变故？被隐藏起来了，而这七个小崽子恰好撞大运，才会将他被隐藏的运数全数吞掉。素心一时半会儿也想不通，既然想不通，那便顺其自然。既然来了，总有一天能弄明白。素心不搭理系统，起身去弄点吃的去。原主被七个孩子轮番轰炸和欺负，早已身心俱疲，今天一早就被砸了脑袋，饭都没来得及吃，浑浑噩噩躺了一上午，浑身没劲儿。顾家的小院子看上去挺破旧，但实际上家里条件是不错的。顾敬亭很能干，一身肌肉腱子，还有些武功傍身，每次上山都能抓到猎物卖出高价来，要不然也不能拿出五十两的彩礼。只是顾敬亭与原主关系不好，至今原主也不知道他到底有多少家底。而且顾敬亭每次最多给原主一二十个铜板买菜用，对他防得极为严实。而且顾家这么多孩子要养。孩子们竟然还能上得起学，家里四个男娃，已经十岁的三胞胎们一大早砸伤了原主之后就去上学了，只有才六岁的顾明露待在家里，姐妹们照顾着。现在她一出屋门，就看到外头四个孩子，顾家的基因不错，孩子个顶个的好看。你总算起来了，我们都快饿死了。一看到素心，顾明一就阴阳怪气的说道：“只是被轻轻碰了一下而已。”二弟也不是故意的，你是不是看我爹快要回家了，所以你才故意装柔弱，想让我爹心疼你的？不害臊，素心看了过去，定睛在个头最高的女孩子身上，她眉目也算大气，一双杏眼微瞪，眼尾略有些锐气和刁钻。肤色不算白，可反倒多了朝气和坚韧那股劲儿。头上插着一朵红色的小野花，头颅微微昂着，瞧着就是心气儿大的小姑娘。不害臊的人不是你吗？这么大的人了，还关心你爹房里事？素心淡淡瞥了他一眼，漫不经心地说道，一边说着，素心一边往厨房走。而顾明一立即红了脸，气得发抖。你不要脸，满嘴胡说！明明是你总是缠着我爹，爹爹是我们的，你一个外人想要鸠占鹊巢，黑心歹毒。素心一脚踏入厨房，听到这话笑了，正要说话，系统立即道：“主人千万不要生气，这个时候就要哄他呀。你看这小姑娘心思其实挺单纯的，只是害怕亲爹被霸占而已。你顺毛驴，闭嘴！”素心眉头一皱。觉得吵，系统刚绑定，一时也摸不清宿主情况，被素心一凶，还是老实了下来。素心这才回头，冷悠悠地看着顾明一道：“既然你们这么喜欢顾敬亭，以后也都不要成婚了，全都守着你们爹过日子不好。往后若是有媒婆上门向你求亲，我直接将人赶出去，你可满意？”顾明一听到这话，心里一慌。很怕素心真的这么做，但想起这段时间素心的表现，顾明一又觉得这人就是个纸老虎，总会虚张声势。你的老实本分果然都是装的，要是我爹知道你背地里说出这种话，一定会将你赶出去。你等着瞧吧。说着，顾明一昂了昂头，素心实在饿得厉害，实在不想搭理这一堆蠢货。孩子什么的可爱吗？别人家的孩子或许招人疼，但顾敬亭这七个娃绝对是小恶魔。他在厨房晃悠了一圈，也没发现吃的。出来的时候，还瞧见四个孩子直勾勾盯着他，眼里满是幸灾乐祸。可见食物应该是被他们故意藏起来了。素心也不气，今天是他回前世的大好日子，他不给自己找晦气。他轻轻一笑，脚步直接奔着后院去了。顾家这七个孩子自理能力实在一般，长女顾明一最得宠，所以也最懒。三胞胎上学没空做家务，顾明五倒是不懒，可他爱美还爱干净，干活的事儿通通不碰的。底下两个小的懵懵懂懂更是不会，所以顾家不像村中其他人家那样养鸡喂鸭，自给自足。家中没有田地，就连后院的菜园也是空的。
东西几乎都要靠买。但后院虽然没鸡，却有三只野兔子，是十多天前顾敬亭捉回来哄闺女用的。三个小丫头只负责摘些小草来逗弄一下兔子，清理和喂食其实都是原主来做。素心迅速捉起最肥的一只，厨房里还有些顾敬亭喝的酒水，咕噜咕噜给兔子灌了一些，兔子晕乎乎的了，他便手起刀落。直接将兔子解决了。四个娃一开始根本没想到素心会杀兔子，等看到素心利落包皮之后，一个个脸上都只剩下呆滞了。哇！当时顾明奇直接吓哭了，小白死了。素心听到声，冲着他们的方向咧嘴一笑：“你们爹也要两三天才能回来呢，这几天我吃什么好？没用的男人连银子都没留下。”那我就只能对兔子下手了。顾敬亭怎么可能没留银子，只是交给儿女了？最近他又冷暴力，顺道克扣家用，想让原主老实下来。你敢杀小白？你这个坏女人，我一定要告诉我爹。顾明一声音都尖锐起来。去吧，你爹还不知道猫着腰藏在哪个山坑里呢。你现在就去呀、啊。苏心还挺嘚瑟，欺负小孩子，他擅长的很。眼前这些人并非一开始便有大气运的，只是拥有吸人气运的本事罢了。也是前世的他倒霉，正好成了气运之子的工具人和金手指，被吸干了运数之后落魄致死。这。群所谓的气运之子，自此以后开了挂一样，青云直上。第三章，锦鲤投胎。素心像是看不到他们的怒火一样，将兔子剁成了丁，火速的将肉下锅红烧了。没多久，肉香四溢，素心盛出了一大盆，坐下之后便立即开始享用，一口入嘴，齿颊留香。当着几个孩子的面，他是大快朵颐，津津有味。大姐，我也想吃。顾明禄可怜巴巴地看着顾明一，口水都不争气地流了下来。顾明一也下意识地咽了下口水，然后瞪了弟弟一眼：“吃什么吃？那是小白，又不是家养的畜生。我们都养他这么久了，都和他有感情了呀，怎么能吃他呢？”顾明一话说的大声，显然就是给素心听的。素心只觉得讽刺，顾敬亭是干什么的？打猎的，而且他还是个打猎能手，野猪、野鹿、傻狍子、野鸡、野兔，甚至老虎都打过。顾敬亭的手上还有和老虎斗争之后留下的伤，有这么能干的亲爹，这七个娃每年少说能吃下二十只兔子。现在说他们对喂过几根青草的兔子生出了感情，这话也就轰轰自己罢了。可是我早上只吃了一个鸡蛋。顾明露撇了撇嘴，真的馋，那肉油光光的，闻着就香。我说不许就不许，难道你想向他低头吗？顾明一说着，眼里也露出些凶狠来。他敢吃小白，一定会遭报应的。咱们也要替小白报仇。说着，顾明一突然想到了什么，在顾明武的耳边轻声说了几句。没一会儿，姐妹俩就回屋了，剩下那对小的双胞胎在门口盯着素心。素心旁若无人，将红烧兔肉留了一半，剩下那些刚好够自己的食量，全数入腹。而那留下的一半也不给那几个小屁孩吃的，自己填饱肚子之后，他便在顾明禄和顾明奇怨言的眼神中，带着一盆兔肉出了门。肉不论在什么时代都是好东西，他的厨艺还不错，这碗兔肉总能卖几个铜板的。他有原主的记忆，也知道村里哪户人家最大方，便直接奔着那家而去。乔大丫，只是素心刚出门，就听到旁边传来一个清脆的声音。素心转头一看，是隔壁邻居家的女儿严青青。这严青青今年十六岁，从小带着顾明一玩，两家关系不错。不过原主并不喜欢她，因为严青青总会站在顾明一的角度对她说教，毕竟是邻居，原主性子也不够强硬。所以每次只能忍受下来。你有事？素心看着他的眼睛，隐隐感觉到前世的自己越来越倒霉，也不算冤枉。子女身上有一缕红晕，是遇难成祥、福至运来的体质。主人，你运气爆发了。这小姑娘前世应当是个锦鲤精，耗精气投胎成人。虽然这辈子没投胎到大富大贵的人家，但多少还留些前世的天赋。她的一生会很顺利的，将来的气运肯定也能越来越多。一定要和她交朋友。村子不大，奇葩挺多。素心心中吐槽了一番，系统更摸不准主人的喜好了。这不是送上门的好事儿吗？一个世界也不会容许太多特殊体质的人出生的，否则容易天下大乱。所以别看这小小锦鲤精投胎，但说这小姑娘是世界女主都不为过，未来可期呀、啊！系统一脸期待的等着宿主抱大腿。我刚才听到明一的声音了，他发生什么事了？严青青微微皱着眉头，无比关心。他老毛病犯了，你想知道自己去看不就行了？素心不咸不淡的说道。严青青有些诧异，以前乔大丫对他的态度不是这样的，怎么突然变了？他又看了看对方手里的肉。有些不解，你要带着菜去哪里呀？他们吃过饭了吗？素心站定，静静看着他。你管的挺多。什么？严青青一愣。我说你手伸的太长了。素心面无表情。我现在还是顾家的女主人，家中的事情用不着与你事无巨细的说明白。而且你懂不懂规矩的？你对顾敬亭一口一个亭叔叔叫着，对我却叫乔大丫，怎么？婶婶两个字。胖嘴严青青看似是个娇弱小姑娘，但与顾家任何一个女儿都不同。顾家女儿没有一个是能撑得住事儿的，但严青青只是年纪小
，心态却十分稳重。严家人丁丹博三代只剩他这一个孩子，但他却很受老一辈的宠爱。一方面是他的体质好，另一方面便是他为人勤快，办事牢靠，还无比聪慧。严家的小院子被收拾得井井有条，严青青会做饭，会洗衣，甚至还跟着他爷爷学医术。村中上下无人不夸的。不得不说，撇开私人仇怨，严青青这样的小姑娘。绝对人见人爱。严青青被素心说当初的话闹得脸红，有些不好意思的说道：“不好意思啊，大丫，不不，婶婶，我只是一时不习惯，因为你只比我大一岁，所以我总是叫不出口。而且我也不是故意掺和你家事情的，是因为我是看着你几个长大的，知道他们没了娘很可怜，所以很怕他们受委屈。如果因此让你不开心了，那对不起。如果担心，你自己嫁过来不就行了？我如今都进门了。”你就该老老实实做你的邻居，不要愉悦。素心并没有接受他的道歉。素心知道严青青想要什么，无非是瞧着顾敬亭好看又有男人味，盯上了。只是他年纪小，又是邻居，所谓兔子不吃窝边草，所以顾敬亭不好对他下手，真要进门求亲，严家人非疯了不可。当然了，他窥探到的天机里，最终这二人还是走到了一起的。一句话让严青青心虚起来，下意识的看向了四周，见自家人不在，这才松了口气，红着脸想要解释一下自己和顾叔叔的关系。可素心却已经抬脚走了，他叹了口气，有些纠结。若是能嫁给顾敬亭，他又怎会眼睁睁地看着他娶旁人呢？既然已经娶了，那他就希望他娶的人是个好的，能照顾好他，还有家里的孩子们，不会让他们受委屈。难道他真的管得太多了？刚才还想着去顾家瞧瞧顾明一，可现在严青青犹豫了，咬了咬牙，回了自家。过了一会儿，素心就到了村中富户。宋家门前，宋家与顾家关系并不是很好，甚至称得上是极差。第四章霸凌。顾敬亭十几岁时曾招惹宋家的姑娘，但那时候顾敬亭是个孤儿，性子孤僻，瞧着无比贫穷，所以宋家人不愿意将女儿嫁过去受苦，便想让顾敬亭入赘。顾敬亭并不愿意，连为自己争取的话都没说，转头就娶了个原配胡氏，然后生了一连串的孩子，没连亲也不是大事。寻媒婆再找就是了，村里人对这种事还是比较宽容的。可宋家的姑娘死心眼，死活不嫁人了。如今人都快三十，还没出门子，算是整个村头一个。宋家是丢了面子，又没了里子，对顾家自然是怨上了。胡氏死后，宋姑娘又起了心思，想进门当后娘。然而宋姑娘接连几天进门讨好孩子，却被几个熊孩子围着骂她是疯子，她被刺激了，竟追着孩子打，被顾敬亭看得正着，发了怒火。宋家本想松口，可见顾敬亭如此狠心，也彻底冷了心思，放言说要将。姑娘留一辈子，除了这些恩怨之外，再有就是宋姑娘的侄子资质不错，聪明文秀，还懂规矩，在村属里头颇受夫子喜爱。可偏偏遇上了顾家的三胞胎，对方瞧他不顺眼，经常会欺负他。一开始还没什么大问题，但后来被欺负的厉害，孩子心态崩了，最终泯然众人。从素心的角度看，那孩子显然也是没斗过气运之子，最终被吸收了运道。想要摆脱这种被吸气运的结果，最主要的。应该就是先坚定自己的心境。他来宋家，一是想赚几个铜板，另一个原因就是想瞧瞧别的被吸气运的倒霉蛋。只是门一开，那宋老姑娘的嫂子一看是他，脸上直接就不好看了。你来我们家做什么？卖兔肉，要吗？这一碗只要二十文。素心淡定地说道。无事神情诡异地看着他，你安的什么心？不会是在菜里下毒了吧？今儿这太阳简直是从西边出来了，顾家人竟然赶上门向他宋家卖东西。素心随便拿起一块。直接啃了，吃完了肉，将小盆递了过去。好好的肉，不想让家里那几个没良心的狗崽子填进肚子。想着你家小栓子最近身子骨不太好，你应该会买。无事表情更奇怪了，你竟然会说顾敬亭的孩子没良心，打的什么主意？谁不知道乔大丫性子弱，被顾敬亭和那几个孩子压制的死死的呀。顾家那几个孩子整天闹，也只有顾敬亭相信孩子们无辜，没什么主意呀。就是这日子，我不想凑合着过了呗。素心咧嘴一笑，然后轻挑了一下眉，毫不客气地挑拨离间。你家栓子从前身体挺好的，最近总生病不去上学，你没问问原因吗？一提到孩子，吴氏面上便多了几分愁容，说是学业太累了，跟不上。你家孩子懂事，也不能他说什么你就信什么。或许他只是不想让你担心，所以才糊弄你呢。我若是你，便找村属里的同窗问一问。免得耽误孩子。素心说着，然后又道：“这肉你到底要不要？不要的话，我卖给别人。村里小胡子也贪吃，肯定缠着他家人来买。”无事看了看这肉，想着儿子最近总是有气无力的，的确需要补补。这肉里头料放的也不是特别多，连一点辣子都没有，也适合孩子吃。若是自家再往里头加点菌子什么的，想必味道更好。成，你等着，我给你拿钱。无事是个爽利人，立即回屋拿铜子了。不一会儿就完成了交易。见素心要走。他突然又喊了一声：“乔氏，你等等，你是不是知道什么？我没千里眼，村属里的情况我哪里清楚？你还是自己找孩子们打听吧。”素心说道：“他若是开口说是三胞胎干的，那这效果就大打折扣了。别人会先在意他这个撺掇事的后娘，三胞胎的错反而不会被人在意。”素心对自己做恶人的行为十分满意。
，一点愧疚也没有。见他这样，吴氏更觉得自家孩子有事瞒着他。苏心走后，吴氏立即回屋，看到了躺在床上两眼麻木、看上去无比憔悴的孩子，心口一阵刺痛，连忙上前握住了孩子的手：“栓子，你和娘说说，你是不是遇着什么事儿了？这都接连半个月没睡个好觉了，娘心疼啊！孩子是自己一个屋睡的，可每每半夜噩梦连连。”叫声隔屋都能听得清，晚上睡不好，白天更没精神头，连学都不想去了。三天打鱼两天晒网，再这么下去，学业肯定也毁了的。栓子是他的小名，他大名叫宋建，是私塾夫子亲自给起的，可见对他十分重视和喜欢。娘，我没事，让娘担心了。宋建想了想，还是摇着头没说实话。他知道，若是自己告状，结果会怎么样？他娘爱他如命，若知道他受委屈，什么事都能做得出来，到时候必然要去顾家闹个明白的。可顾家的情况他也知道，顾明儿他们最多表面对他道个歉，事后肯定要变本加厉。而且顾明儿说的没错，他宋家田产虽然多，可人丁少，他底下只有个年纪更小的堂妹，如果反抗，他们私下里偷偷欺负妹妹的话，宋建他根本斗不过顾家七个孩子的。宋建想的很多，无事看他这样子，越发着急上火，好生安抚一下儿子之后，等着下学的时间，便去附近的路口等着，瞧着有没有村属里头出来的孩子，也好问一问。无事也不傻。乔大丫看似是来卖肉，实际上就是来透露消息的，指不定儿子的事情就和他的那几个继子有关系。吴氏等了好一会儿，总算是遇到了几个从前和儿子关系还不错的。他家人请到了家里，还准备了些吃的，又再三保证不会将他们说的话传出去。几个孩子才说实话，其实都是栓子哥表现的太好了，夫子每天都要夸他。顾明儿、顾明山还有顾明四他们早就看栓子不顺眼了。多半月之前，顾明儿三兄弟将栓子哥叫到了山上，然后他们三个丢下栓子回家了。过了好久，恰好有同窗去那边玩，看见栓子被陷阱困住了，吊挂在树上。但顾明儿不承认是他们做的，只说是栓子傻，自己踩了陷阱。顾明四收集了很多奶浆草的汁，下课的时候将栓子拉去茅房扒了衣服，涂在了他身前。后来我拉着栓子玩，他动作特别奇怪，我问了好几遍才知道，当时他身上起了好些水泡。顾明四他们三兄弟很凶的，真要是打起来，我们赢不了。还有。顾明山逼着逼着栓子吃虫子。第五章发生了什么？吴氏本以为都是些小摩擦，然而越听越惊。自打顾叔叔娶了媳妇儿，顾明儿他们就不太高兴，恰好栓子惹了他们，就被他们针对了。婶子，你千万不要和别人说是我们说出来的，要不然顾明儿他们肯定也会找我们的麻烦。三胞胎在村里孩子里头挺有威望的，都快成孩子王了。再加上栓子学业好，总被夫子夸，很多人都看栓子不顺眼，所以大家对栓子的事儿也都是睁一只眼闭一只眼。装作瞧不见，吴氏气得发抖，几个孩子也都有些害怕，都不敢继续留着，连忙走了。吴氏又气又没憋住，红着眼哭。等到家里男人和长辈回来了，立即就将事情一五一十的说了出来。宋家上下都震惊了。而此时，素心在村里晃悠了一圈，回家之后发现自己的衣服都被剪坏了。原主衣服不多，嫁人的时候娘家拿了顾家五十两银子。总不好一点东西都不准备，为了体面，这才给他置办了几身新衣裳而已。原主很少穿到这么新的衣服，所以特别爱惜，每次干活都得在外头围上厚厚的围裙。顾家几个孩子还嘲笑他的围裙丑，而现在那几件衣服都坏得不成样子，扔在地上。素心扫了一眼屋内，淡定从衣服上垮了过去，又走到了床边。自己起身的时候，床铺可没摆放的这么整齐。他掀开了被子，果然一抹黑红的血色摆在面前。中午兔子的内脏明明已经被他埋在了后院。如今竟然被挖了出来，全数抹在了他的被子里，泥土混着血腥味无比的刺鼻，有些氧化的颜色，瞧着也让人恶心。门口，顾明一几个伸着脑袋看着他的反应，素心回头平淡的看了他们一眼，然后将地上的衣服和被子放在一起抱了出去，扔在了院子里。紧接着，他找到剪刀，直接去了三个小姑娘的屋子。你要干什么？不许过来！顾明一反应挺快。看到剪刀之后，拔腿便跑回屋子，连忙挡在了箱子面前。素心却微微勾唇笑了笑：“多谢你给我机会，让我正大光明的收拾你。”说着，素心直接上手薅住了顾明一的头发，将人拉扯出去，狠狠甩在了一边。顾明一跌在了地上，双手都被粗糙的地面蹭破了皮。顾明武和顾明奇以及顾明露瞧见了，更是吓得一动不动。躲在素心身体里的系统已经颤巍巍了。主人，冷静啊！开弓没有回头箭，被气运之子恨上可不是好事儿啊！然而素心压根不搭理他，打开箱子里头都是些漂亮衣服。顾敬亭果真是疼女儿的，村中人家穿的衣服款式不多，多是以简便实用为主。但顾明一的衣服花样挺多，颜色也很丰富。然而此时一剪刀下去。衣服毁了，一件一件的扔出来，一件件的剪碎，扔出去的碎布如同飘散的花。素心觉得挺美，不许剪，你不许动我的衣服，你这贱女人，这里是我家，你凭什么动我的东西？爹爹，顾明一一开始很着急，紧接着瞧着衣服坏了，彻底崩溃，眼泪不成气的流了下来。旁边顾明奇和顾明露也开始哭了起来，顾明武直勾勾盯着自己那口箱子，小脸惨白，生怕素心下一步要对他的东西动手。隔壁。
，叹了口气，定是将乔大丫惹毛了，便是泥捏的性子。遇上那几个孩子也受不了啊，闺女，这事儿你别管了，孩子小时该教训教训，否则长大了可怎么得了？明姨早早就没了娘，要是她娘在，怎么会忍心看到女儿哭成这样啊？严青青着实是放心不下的。要是她娘在，也养不出这种骄纵的性子。反正你不许管，旁人家的事儿，你总插手。说不过去，严母继续劝道：“他知道女儿自小没有兄弟姐妹，所以对顾家人感情深。可凡事不能光看感情，总得凭理说事啊。”听着亲娘这话，严青青只能按耐住心头的忧心，不出门去。可尽管如此，她也到了院子里头，伸着脑袋瞧。今天的乔大丫好像变了很多，万一真的发起疯来，做了伤害顾家孩子的事情来，她也能及时去拦着血。她刚到院子里，正好瞧见顾明儿三胞胎下雪了，连忙隔着院子道：“二宝。”三宝、四宝，你们快去屋里看看，不知道是发生什么了。明姨哭得厉害，她一向是这么称呼顾家孩子的。一听这话，三胞胎连忙冲进了屋子。他们一进去，就瞧见了哭得上气不接下气的顾明姨，以及猖狂捡衣服的继母乔氏。素心也看见了他们，三胞胎长相也不完全相同，各有特点。顾明儿眉峰锐利，看上去颇有长子风范，这么小的年纪。可脸上已经有些气势和气度了。顾明山则比另外两人高一些，看上去也不是好惹的。老四顾明思相比之下要瘦弱许多，脸上多几分阴柔。乔大丫，你是不是疯了？敢弄坏大姐的东西！顾明山最先冲出来，上前就要抢夺素心手里的剪刀。可素心也不是吃素的，虽然刚穿过来，还没来得及锻炼身体。可对付小孩子，仅有的招式也已经够用了。砰的一声，一脚将顾明山踹了出去。顾明山不可思议地瞪着他，一点规矩都没有，连一声娘都不会叫。素心就要扎他们的心。顾明儿阴沉着脸：“你不是我们的娘，乔氏，你这么做想好后果了吗？爹明天应该就会回来了，你不打算和他交代了？”顾明四语气也很不好。素心笑呵呵地看着这满地的衣服，这么大的孩子还不懂事儿，我要是教不好，那才不好交代呢。顾明儿三胞胎心头隐隐有种不好的预感，如今爹还不在家，他们和乔氏硬碰硬的话，容易吃亏。三人对视一眼，便知道对方心中所想。今天大姐做错什么了？我们向你道歉还不行吗？不管怎么说，你已经弄坏了他这么多衣服，也该出气了，总不能一直揪着不放吧？顾明儿努力心平气和地说道。第六章诅咒，这三个小子毕竟上过学，不笨。主人。我感觉差不多了，你立了威，以后他们的确会听话点。不过也不能一直凶下去啊，否则他们记仇怎么办啊？系统还是操心的。他现在知道了，宿主一定是在剑走偏锋，先兵后礼，然后用武力让他们臣服，打一棍子再给一甜枣，多来几次，再硬的骨头也该软了。不许废话，一个系统精而已。解决你也不是多难的事。素心有些烦了，在脑中传达着自己的意思。系统也挺崩溃，第一次遇到这么不配合的主人，请问他该怎么办？不过宿主不会低头，他会的。顺毛驴的技能早就被他掌握的炉火纯青，当即不吭声了。乔氏，你该知道爹是很疼我们的。如果你继续这么不讲理的话，等爹爹回来了，他一定会特别生气。你娘家那边可是收了我爹银子的，要是被我爹赶出去，你还有地方落脚吗？难道你就不想我们几个替你说些好话？顾名思慢悠悠地说道，在几个孩子眼里。乔氏不过就是他们爹爹买回来照顾他们的下人而已，脑子不错，就是没用对地方。素心将箱子里的最后一件衣服随手一扔，然后掸了掸手，他不再搞破坏了。几个孩子也松了口气，觉得他应该是怕了。今天的事毕竟大家都有错，我们也就不计较了。现在天不早了，我们肚子也饿了，你是不是该做饭了？顾明儿表面无比和气，但他自己心里清楚，发疯了的乔大丫绝对不能留在家里，明天一定要和爹爹说清楚，将人休了赶出去。我不饿呀，素心咧嘴一笑，二弟，他他将小白吃掉了。顾明一哭着说道，看着那满地的衣服，心里都在滴血。顾明儿一时都没想起来小白是谁，反应了一下，才想起大姐他们养的兔子，但他立即说道，大姐只是一只野兔子而已。就算今天不杀了，过几天爹也会杀了给咱们吃的。你别伤心了，他一个人吃独食了，菜汁都没给我们留。顾明一真是气急了，怎么二弟就不懂呢？顾明尔瞬间错愕，也有些不可置信，发疯捡衣服，还自己杀了兔子吃独食，莫非是今早被他不小心扔出去的石头砸坏脑子了？顾明尔有些探究的看着他，发现今天的继母的确和之前不太一样，他腰背挺拔，身上没有半点唯唯诺诺的气质，神情淡淡的多了几分洒脱和自然，那目光也多了些冷意，除了模样没变之外。整个人都完全不同了。前些日子，乔氏也被他们几人气得厉害，甚至还扯着嗓子骂他们。可终究是底气不足的，偶尔对视的时候，他都能被吓得低下头。显然是怕他们几个兄弟长大之后报复。现在他不怕了。顾明儿毕竟也是个孩子，看到乔氏不同寻常的反应，一时也没了底。先别管他了，等爹回来再说吧。顾明儿压低着声音，小声在顾明一耳边咕哝了一句。素心的确是没听到他说什么，不过猜也能猜得出来了。往后若是再通一通五十，这种窃窃私语就更不可能瞒住他。这会儿他不继续闹了，只是觉得过一会儿还有的忙。如今三胞胎下学了，吴氏应当也能打探到了他儿子身体不好
，满院子溜达。最终，目光在外头不远处的一棵大柳树上停了下来，麻溜的走过去，扯下了几根长长的柳条，将它们剥皮抽芽拿回家，又用盐水泡了泡，最后将柳条编织在一起，成了一条简易的编子。手握住的地方还裹了一层麻线，看上去更像那么一回事了。可就是无事来的有点慢呐。几个孩子不知道他是在做什么，反正心里觉得挺瘆人的。可在忐忑，也拦不住几个孩子想要报复的心。几个孩子将白天藏起来的饭菜翻出来热了热，从厨房出来的时候，那盛着滚烫白粥的碗直接往素心的怀里泼了过去。啊，小心！顾名思还惊呼着说道。素心眼疾手快，手中的柳边一抬，直接冲着那碗抽了过去。顿时，那只碗在半空中被柳条抽甩了出去，砸到了地上。顾名思被这一幕惊呆了，久久回不过神来。好儿子，这双手要是连只碗都端不住，不如剁下来喂狗。素心笑眯眯地冲着他说道。顾名思白着脸，看上去气色不足一般。我，我不是故意的，此地无银三百两。我说你是故意的了吗？素心白眼翻沓，心思不正，整日琢磨着怎么害人。杨大佬挺适合你，你咒我。顾名思像是被踩着尾巴一样。对呀，素心坦然地点了点头。我是你娘。说你两句说不得了，再嚷嚷我去衙门告你不孝。素心说着反派才会说的话，心里推爽。现在的日子多美好啊！来了前世不说，身子骨都还好好的，没有残废的腿，没有时不时可能会停止跳动的心脏。他心情真的是太好了，以至于面对这些个好蛋们，他已经尽可能的温柔了。顾名思他对的难受，看着地上摔坏的碗，都快有些心梗了。真不知道爹怎么会娶你这样一个女人，要么是我太好，要么便是你爹眼瞎。你觉得呢？素心依旧不气，他气定神闲，说话也不徐不慢。手里还掂量着柳边，瞧上去真是水火不侵，油盐不进。越是如此淡定，这几个孩子便越是郁闷。顾名思也不想和他斗嘴了，转头就要重新去盛一碗饭吃。然而才转身，门口涌入一堆人。素心往歪头一看，忍不住感叹一句：“终于来了！”只瞧着吴家上下所有人以及吴家那边的左右邻居都出现在了这里，因为人多，一路浩浩荡荡的过来，难免会引得其他乡民好奇，也都跟过来看热闹，以至于外头被围得水泄不通。顾家三个小崽子，给我滚出来！你们要是不出来，别怪老娘冲出去揪你们！吴氏红着眼叉着腰，龇牙咧嘴，满嘴喷沫，此刻凶悍的像是一头发狂的野兽。第七章：英雄救娃。七个孩子被外头的动静吓了一跳，尤其是顾明儿、顾明山以及顾明四，脸色紧张。娘，你去看看是怎么回事，好不好？顾明儿看到来人是吴氏，心里其实便已经有些明了了。知道眼前的情况不是他能控制的，故而立即便冲着素心低下了头。原主嫁入家门三个月，几个孩子对他的称呼一直都是“坏女人”、“狐狸精”、“贱女人”、“乔氏”这些，可从来都没有叫过娘。原主也一直很羡慕胡氏有这么知孝的孩子，可如今危难当前，只有一个娘，这样的话瞬间就不复存在了。素心面上带笑，都叫生娘来我听听。顾明儿眸光一暗，微微攥着拳头。颇觉得屈辱，可想到他们兄弟几个做的事儿，也知道今天没有人替他们撑腰的话，只怕事情难了。这要是闹大了，传到夫子那边去，那他们恐怕都不能去上学了。因此，顾明儿看了两个弟弟一眼，然后低着头道：“娘，好娘亲，求求你帮帮我们吧！外头的人真的好凶，我们怕。娘，一定是栓子冤枉我们了。”之前他看我们不顺眼，欺负我们，还说要带着家人来闹事的。爹要是知道你护着我们，一定会很感动的。三胞胎，你一句我一句，还走到素心身边，拽着他的衣服撒娇。若只看这一幕，一个个俊秀的小小少年鼓着腮帮子求助，很难不让人心软。这三人很显然是知道自己最大的力气是什么。这会儿放软了声音，装乖的表情，眼神都透着泪光和可怜。简直让人见之动容，系统的心都要化了，甚至都快能感觉到将来被七人之子们养老的美好时光了。好啊，素心呵呵一笑，应下来了。系统都大松了一口气。倘若他现在有实体，定会忍不住原地蹦两圈。宿主总算开始搞柔情那一套了。关键时候英雄救娃，这是改善娃娃们印象的好机会啊。素心走过去，他轻轻打开门，无视看到他气焰稍微松了一点，急着素心告密的好处，语气上便和气了许多。妹子。我来找你家那三胞胎，什么事情呢？素心摸了摸腰间的柳边，就是你。无事说了一半，发觉自己要是透露出乔大丫之前说的话，恐怕不好，便改口又道：“我家孩子不成器，被人打了都不吭声。要不是我这个当娘的多用心问了问，竟不知道他在外头受了那么大的委屈。我孩子为什么叫栓子？就是小时候身子骨不好，先将娃的命留住喽，才叫的这小名。可你们家那三个祸害，竟让我家孩子吃虫子。我给娃送的饭里头，还被他们掺泥巴水，还在栓子身上涂奶浆草的汁，那汁液有毒的呀。”碰在身上火辣辣的疼，我还滋起了一身的水泡，如今都流了疤。无事一边说，那眼泪就忍不住的流。他自己的孩子，平日里手指头都舍不得碰一下，在外头被人吊挂在树上一两个时辰。仔细想想，那一阵他是觉得孩子有些不对的，回来的时候总是恍恍惚惚，他以为是读书累了，只知道给他炖些好吃的补补，就没想到会被别的孩子欺负成这样，都是一个错儿的。究竟有多大的仇？很多跟过来的村民并不知道发生了
他们简直不敢相信。平时三孩子表现还不错，除了对乔氏这个后娘差一点，对其他人还算恭敬客气，再加上人长得好看，纵使偶尔有些皮实，也能容忍下来。至于对乔氏的态度，更好理解，没几个孩子真心喜欢后娘的，而且也没有后娘一开始就表现的坏，孩子就是敏感点而已。可现在干的这些事儿，简直黑心呐、啊！栓子多好的孩子，夫子还给起了大名，说将来是当秀才的命。最近不去上学了。许多人都以为是孩子天资没了，还有些惋惜呢。他们竟然干出了这样的事情啊！素心也只知道三胞胎欺负人，但具体是怎么做的并不了解。毕竟他所参透到的天机并不是很细致，不可能每一日发生的事情都能了解到。必须要让这三人给我家栓子一个交代。吴氏咬牙切齿：“你想怎么做？”素心问。这一句话将吴氏问得有点懵。怎么做？当然是狠狠教训了。总不能让他家栓子白受那么多屈辱吧？错他们是犯了，可你总不能直接进去杀人吧？既然杀不得，那就得是将人教训一顿，吃吃苦头了。不如拿出个章程来。俗话说杀人偿命，那欺负人也该要以牙还牙，以眼还眼。我是他们的娘，也怕他们走了歪路。只要你们留着他们的命，提出的要求我是无不满足的。素心淡定地说道。这话和三胞胎之前想的可不一样。他们想要的自然是乔大丫站出来和吴氏扯皮，最好是乔大丫将吴氏的怒火扛住了。挨打也好，被骂也行。为了讨好爹，讨好他们，无论如何也不能让他们受到半点伤害的。可现在竟然说要满足吴氏他们的要求，吴氏还等着乔大丫稍稍演一演心软母亲的角色，她也会尽量配合，让人将她钳制住。这样的话，等顾敬亭回来也不会怪罪在乔大丫身上。可没想到乔大丫竟然说出这样的话来，让他一时不知道怎么措辞了。好在吴氏的男人反应快，立即道：“我知道你做出这个决定也难，毕竟你素日对他们好，全村没有不知道的。咱们就是想让他们知道错。”知道我家栓子受的苦有多少，不会殃及他们的性命。这做人母亲的，除了纵容，也该有管束，这才比得上亲娘。乔氏，他们有你这个母亲，是他们的福气。是的，素心点头，可不是他们的福气吗？前世对待后娘，那可是吃了肉连骨头都没剩的，吸收了他所有的功德和气运，害得他没了性命。在他死后，还要让他给世人唾弃，让人人都知道，他们这七个孩子幼年时期被后母刻薄过。第八章，相夫教子，娘，你刚才答应了我们的。顾明儿有点急。站在身后，立即拽住了素心的衣服。素心没回头看他，而是笑眯眯地将自己编的柳鞭递给了吴氏。栓子经历什么，让几个小崽子经历一遍便是了。吊起来打，只是莫要伤了脏器，否则不好交代。如今这时节，虫子也好找，寻个人去捉几只过来。正好他们没吃饭呢，多吃几只也能填饱肚子，用不着心软。他们今日能做出欺负同村孩子的事情，将来长大了指不定就敢杀人。若今日不改过来，那就是在害他们。咱们大家伙必须狠下心来才行。素心一本正经的又道：“吴氏握着柳边的手有些抖，别说这柳边做的可真好。不过乔氏准备的也太妥当了吧？”他嘴唇微微哆嗦：“你家男人顾敬亭也是讲理的人，娶我回家就是想要让我相夫教子的，我怎么能不顺着他的意呢？几个孩子做错了就要受到惩罚，否则官府何必宣扬律法？”素心理所当然的说道。吴氏吐了口气。他不可能会心疼这三个孩子的，他恨不得剥了他们的皮，拆了他们的骨。好，能正大光明的教训这三个小崽子，他也求之不得。吴氏要亲自打，即便他男人力气更大，可这种事他一个妇人来做更好。将来顾敬亭回来了，可敢与他这个妇人计较吗？你骗我们！顾明儿抬脚就要跑，然而院子就这么大，门口被堵得死死的，根本跑不掉。你们想干什么？这时候严青青冲出来了，他们还小，你们这么多人欺负他，是想逼死他们吗？好不容易将人抓到了，吴氏正让人拿绳子绑。绑着去山脚下吊起来呢。严青青拦住他们的去路，她小脸通红又紧张。三胞胎被钳制的动弹不得。顾明一、小五、小六和小七哭得上气不接下气。这些人趁着顾敬亭不在家，竟然这么对孩子。严家丫头，这里没你的事儿，滚一边去！宋家男人扯着嗓子喊道：“怎么没我的事？我看着他们长大的，你们不能这么做。犯了错让他们道歉不就行了？何至于要这样？”严青青刚才也听到他们说的话，可是还是觉得这些人的反应太过了。宋栓子那人他知道的是有些不讨喜，小小年纪总是装的一本正经、乖巧懂事，旁人家里都会拿宋栓子和自家孩子比，让孩子们心里不舒服。打他们也没什么用，不如我做主，让廷叔叔陪宋家些银子，一年、三年之内，栓子的束修都由顾家来交，如何？严青青连忙又道：“比起教训，银钱好处岂不是更实在些？”严青青，我宋家还没穷到这种地步，自家孩子都要被人欺负死了，一句道歉，一点碎银。就想要了事，没门！你要是还敢拦着，一会儿连你一起教训了。吴氏都要吃人了。他知道替儿子报仇的事情已早不宜迟，一旦顾敬亭回来了，他们再想对这三个小崽子动手，那是不可能的了。婶子，严青青连忙看向素心，素心一副束手无策的样子。我们顾家毕竟是不占理的。严家妹子，你要是能将孩子犯的错讲出几分道理来，我这后母有了底气，也不是非要推着孩子去受苦。严青青连忙就要说话，可身后一把力气将她拽了过去。严母瞪了女儿一眼，连忙对大家伙道：“这丫
没见过这场面，一时惊吓，说糊了胡话。他们顾家的事情和我们没关系。宋家人的脸色这才好看一些。严青青不乐意，关心的看着三胞胎，三胞胎也像是找到了救命稻草一样。严姐姐，救救我们！爹爹不在，他们一定会把我们往死里打的。严青青一听这话，眼睛都红了，可那手腕却被母亲牢牢按住，眼睁睁看着一群人带着三胞胎走了，更是急得如同热锅上的蚂蚁，根本就待不住。娘。你拦着我做什么？万一出了事怎么办？严青青都急哭了。那也和你没关系，乔氏才是顾家人，他都不管，轮得着你。而且咱家也没几个人，你爷年纪也大了，万一宋家人闹起来，气坏了你爷爷怎么办？再说了，这都是一个村的，宋家再气也不会要了他们的命，最多就是吃点苦头而已。宋栓子往后还想去读书呢，宋家人还能真的和顾家死磕？严母立即说道，他是觉得那三孩子活该，但到底也是一墙之隔，看着长大的。多少也有些心疼，可比起他们，他更在乎自己的女儿。娘，我我怎么和婷叔叔交代啊？严青青咬着唇，眼睛越来越红。严母叹了口气，该交代的那也是乔氏。严青青听到这话，心头又苦又酸，想着顾家人出事，自己却只能像一个外人一样在旁边看着，一点忙都帮不上，她心里便充满了无力感和心酸，就像是与顾敬亭之间的距离又远了许多一般。严青青不喜欢这种疏离，但又不敢违背母亲的意思，老老实实待了一会儿。严母见她不闹了。这才去做别的事，然而严母才放松警惕。没多久，严青青便冲了出去。她并没有去宋家人去的地方，而是顺着另外一条小路，冲着山里走去。她什么忙都帮不了，能做的就只有让婷叔叔早点回来。此时，宋家一行人已经将三胞胎带到了宋栓子被倒掉的那棵大树下，素心也跟着一起，静静地看着，还挺期待。宋家那边年轻的一代，果真是找了十多条大肉虫来，摆在了三个人面前。三胞胎虽然从四岁起就没了娘，可亲爹对他们无比疼爱。哪怕爹去了林子里打猎，也会提前将他们交给隔壁严家照顾，以至于他们真的没受过太多的委屈。然而现在眼前却摆着这么多恶心的东西，还要逼着他们吃下去。三人紧闭着嘴巴，眼神恨恨地瞪着宋家人：“娘，你快救救弟弟呀、啊！这种东西怎么吃嘛？”顾明一着急的直跺脚，拉着素心的衣摆，不停地说道。素心表情淡淡的：“宋家的小子都能吃，他们怎么不能？那怎么一样？他们是我弟弟呀、啊！”顾明一有些口不择言了。第九章。拯救三胞胎，当然，顾明一心里也是这么想的。从小，他们姐弟几个和同村的野孩子们不同，那些野孩子又笨又脏，而他却一直干干净净的。哪怕没娘，严家那边也会将他当成亲闺女一样对待。他们姐弟几个长得都好看，谁见了都喜欢。爹更是厉害，威风凛凛的，甚至还会武功。那宋家怎么和他们比呀？宋栓子，文文弱弱的胆小鬼，就因为被夫子夸了几句，就觉得自己很了不起了。可他长得平凡，只会死读书而已，根本就没有弟弟们聪明。顾明一不明白。宋栓子又不是被欺负死了，怎么这点委屈都受不了，还要家里人来替他做主？小孩子的事情竟然让大人出马，真是没用。顾明一红着眼睛，心里怨死了那个不中用的宋栓子，对眼前的后母也同样讨厌。一直以来他从来没有低过头的，现在却要苦苦求他。可乔氏呢，竟然还故意端着架子。你弟弟就和旁人有所不同。素心嘴角勾起一丝讽刺来，你看这惊慌没出息的样子，瞧着也没什么特别的。再好看的孩子，被眼泪鼻涕呼了脸。身上的闪光点也会消失几分。素心说完这话，系统已经不抱希望了。按照他的推算，若是这场变故宿主不出手，那七人之子们一定会恨死他的。往后还怎么抱大腿？叮，触发紧急任务，拯救三胞胎。系统再次发出了声响。一个完美的后娘会在千钧一发之际挽回局势，请宿主务必改善三胞胎的印象。素心闻言，挑了挑眉，随后嘴角露出了一点淡淡的笑。拯救三胞胎。他偏不，随着系统的声音出现，那边无事已经将虫子端到了三胞胎的面前。宋父也恶狠狠地捏着了顾明尔的腮帮子，将嘴撬开了。那还会动的肉虫子离那张嘴越来越近。即便顾家的孩子有错，可当有些邻居看到这么咄咄逼人的一幕，也忍不住有些心软起来。我们错了，顾明四连忙喊道，眼泪更是不要钱一样掉下来，立即打断了无事的动作。宋家婶婶，我们错了，都是我们不好。最近我、我娘与爹闹着不让我们三兄弟继续上学了，还和爹发脾气。爹爹进山打猎还受了伤，我们做儿子的什么都做不了，心情很差。看见栓子有亲娘疼着，我们真的很羡慕，所以才会动手的。对不起，我们以后再也不会了。栓子落下的学业，我们会帮助他补上来的。爹这次进山也会打到的猎物，我们都送给栓子吃，让他补身体。顾明四反应极快，再晚一步道歉，那肉虫就被吃下去了。无事并非多么狠心的人。此时面对的是与他儿子年纪相当的少年，看着这声泪俱下的样子，一时也下不了狠心。要不算了吧，我看孩子现在也都知道错了，往后一定不会再犯了。有年纪大些的人真的看不下去了，这么多大人针对三个孩子，而且人家孩子没亲娘，亲爹还没回来，着实有些不地道。主人，你再不出手，功劳都被别人抢了。系统立即说道。素心闻言走了上去，系统松了口气。宿主总算听话了，素心上前，直接从吴氏手里拿过来些虫子。
捏开顾名思的嘴巴，就往里头塞了进去。系统瞬间崩溃，素心却无比平静地看着众人。大家伙心疼孩子，不忍动手。这好意我带孩子亲爹收下了，只是孩子犯了错，着实不能不罚，不能将大家的好意当成理所当然。既然这孩子说自己没亲娘疼，那往后我一定像个亲娘一样，好好管教他们。你是四季报复。顾明山看到四弟被强行吞了虫子。直犯恶心，顾名思脸都成了菜色，下意识的想要呕吐，可咽下去之后，乔氏竟然直接撕下了一块布，塞进了他的嘴里。那被咬死的虫子泛着一股腥味，他能感觉到恶心的触感顺着喉咙一路向下。你们说我不让你们去上学，还和你爹发脾气？素心扯了扯嘴，然后直接应了。没错，是有这事儿，家里这么穷，还上什么学？你们爹是个没用的，打猎赚来的银子，不知道是为了外头的哪个小妖精。我和他成亲三个多月了，只拿到了几十个铜子儿。还都给你们买吃的了，眼瞅着又要交束修，我自然是担心填补不上，一家子去喝西北风，连饭都吃不饱，还上什么学？你们年纪也都不小了，也该顾念顾念家里，为父母解忧了吧？素心理所当然地说道。事实上，原主从来没说过不让他们上学的话，完全就是顾名思故意说出来装可怜的。不过这事儿不要紧，他觉得做个恶毒后母挺不错的。顾名山涨红了脸，爹赚的钱凭什么给你？爹会有钱给我们交束修的，你就是瞎操心。果然还是没知错呀。素心轻轻叹息了一声。紧接着，揪着一根手指粗的大肉虫，在他面前摆了摆。乖儿子，吃了吧，你们给栓子吃的虫又脏又臭。宋家对你们已经很好了，给你们找这么好的东西。他这一句话，瞬间让吴氏神志回笼。是啊，他儿子被强行喂下去的虫子，有的都死了，捏成了一坨泥，混着泥巴水进肚。而他呢，只让人找了这些干干净净的东西，哪里就是恶毒了？吴氏心一横，抓过虫子也塞进了顾明尔的嘴里。一时，大家都被恶心坏了。家里投机吃的东西。如今入了三个孩子的嘴，这一幕都不敢让村里其他的孩子瞧见。围着的几个大人也都是唉声叹气的，又觉得三胞胎可怜，又觉得他们活该，心情说不出的复杂。素心掸了掸手，瞧见吴氏和宋家人的怒火依旧，这才将主场让给他们，自己回家歇着去。人群外头的顾明一、顾明武、顾明禄以及顾明奇早就吓坏了，四人从来没见过这样可怕的场景，哭的哭，吐的吐，尤其是最小的两个孩子，哭嚎的声音响亮又刺耳。听得大人们老脸都有些挂布，明明三个孩子犯错在先，可他们却莫名心虚，就像是他们抢好人家的孩子，做些奇怪的巫术一样。第十章，今日之迟。素心走出人群好一会儿，都还能听见几个孩子的哭声。山脚下的几户人家也都捂住了自家孩子的耳朵，不想掺和进去。他本可以继续在那边看热闹，只是原主脑袋瓜子着实还有些疼，还是歇一歇更要紧。而且很快顾敬亭就会回来了，这两日他也要养精蓄锐，免得到时候被欺负。丁。任务失败，扣除气运值一点。系统有些无奈的判定道。素心顿住了脚步，你扣我气运，狗系统竟然动他的东西。主人已经和系统绑定了，我们是相辅相成的。只要主人按照任务来，以后的气运一定会越来越多。系统努力画大饼，你要知道，气运是好东西。原主之所以会投胎到这样的人家，甚至还成为后娘，就是因为没气运。气运之子们虽然投胎也不好，可他们体质能吸啊，跟在他们身边绝对没错的。系统认真的说道。凭靠原主一个人慢慢的积累气运，那得多少年才能发达呀？素心闻言，神情渐冷。他最讨厌别人动他的气运了。所谓气运影响一生行事是否顺利，生命是否坎坷，一般来说，不论是气运还是气数，都是靠功德化成的。除非像那几个小崽子一样，自身体质特别，没有多少功德，却能吸旁人的运。那你说说，我如今还剩多少气运？嘴上先问道。系统以为他来动力了，立即调转数据，将面板数据传达着说道：“主人素心，您的功德位。”隐藏气运为五，气数一年。读完之后，系统有点懵，他是宕机了吗？为什么这数字这么奇怪？正常情况下会显示确切的功德值的。做好事儿的话，这功德会涨，功德多了。投胎的时候，气运和气数大多也会很多的。宿主上辈子究竟做了什么罪大恶极的事情，数值才会只有这么一点点啊？气运才五点，五点，老宋家的养的猪气运恐怕都比这多呀！系统真的是要哭了，完了，这真的是没有未来了。这么丁点的气运，几个任务就扣完了。气运没了，那就是个倒霉蛋，干什么都不成的。素心听到这答案，却不是很惊讶。这所谓的系统，只是数据而已，有些东西他并不懂。人的气势会变的，而他也可以确定自己是大功德主，功德都被隐藏了，那气运和气数自然也当不得真。只要自己小心一点，摆好心境，扩大自然。自然是喜碎不侵，前世的自己被吸得丁点不剩，也有自身的一些原因，那就是心境太差了。当然，也怪不得原主的，出生环境决定了一切。若非后世的他被师傅所养，有看破天机之能，如今也照样会被影响到。喜怒忧思悲恐惊，太过的不好。只是这个系统与他绑定一起。
，只凭心境的确难防。可哪怕只是一丁点的气运，他也不想让这莫名其妙的系统得了，他还得去化些符，做个法护身才行。系统已经不想说话了，他在数据库里默默地缩成了一小团，简直想要抹眼泪。这世上再无比他更惨的系统，他肯定是要完了的。此时确定系统不知他是功德主，素心心情更好，脚下若踏心而行。走得六亲不认，不远处站着的宋栓子瞧了，都觉得顾家这个后母嘚瑟的有些太明显了。素心也瞧见宋栓子了，这小子生的的确是平平无奇，模样不丑，甚至也算白净，可也只是五官端正而已，与顾家那几个孩子比，的确不够出彩。婶子，是你和我娘告状的，对不对？宋栓子走过来，神情忧心，你这样胳膊肘往外拐，顾叔叔一定会特别生气的。我只是教育继子而已。素心理直气壮，这个理由只能勉强站得住脚而已。可你现在又早早的先走了，别人更会觉得你不是真的疼他们，只是想借机报复。婶婶，你做戏应该做全面的。宋栓子叹了口气，他若是婶子，一定会装得可怜兮兮的，而不是这么得意。你这个胆小鬼还来教我呢？素心觉得挺有意思，我才不是。宋栓子一本正经的，我只是不惜惹是生非，而且我真的很担心爹娘，尤其是我爹。顾家叔叔不会对他娘动手的，可他爹呢？因为这件事，会不会让两家的仇恨越来越重？他不知道，也很害怕。素心瞧着这小子忧心父母的样子，对他生出几分好感来，道：“比起与人争斗，你爹娘更担心你。如今能替你做主，莫说面对的是顾敬亭，便是一头大老虎，他们也能拼了命的冲上去。你父母如此勇猛，你当学学他们才是。人不可横行霸道，也不能任人欺辱，又不是案板上的牲口，怎么连替自己做主的勇气都没有？”素心又补了一句。宋栓子闻言，沉思了一会儿，然后冲着素心弯腰拱手。不管怎么说，都多谢婶婶。素心咧嘴笑了笑。以后婶子如果被顾叔叔休了没地方去，我会让我娘借你一点银钱的。不过应该不会太多。宋栓子又道。素心嘴角抽动了两下，觉得这村子里小孩子是不是都太人小鬼大了点？素心对他摆了两下手，无所谓的走了。而宋栓子也没往三胞胎那边去，而是安静的在附近等。过了好一会儿，他爹娘回来了，这才迎上去。无事知道儿子不是个多话的人，此刻见他面上带笑，便知道他心结解开了许多，不由感叹。只要孩子好，便是他一家子都去做那恶人又如何？宋家也留了个人在那边看着，要负责偶尔将三胞胎放下来，免得伤了他们的性命。而此时，三胞胎已经浑身是伤了，每人都被吴氏用柳鞭甩了二十下，只是皮肉伤，但也渗了些血色出来，看着还是挺吓人的。素心没再多管，回去之后吃了点东西，蒙头大睡。顾家其他几个孩子都守在那边，过了两三个时辰，才相互搀扶着回家。抽泣的声音，他听得一清二楚。但也没起身，房门紧闭。顾明儿是故意将哭声放大的，却依旧等不到乔氏出来，心里恨极了。今天的耻辱，我们一定要记住，将来定要让乔氏和宋家付出代价。顾明儿咬牙切齿，还有些稚嫩的声音，却爆发着极度的狠劲儿。顾明一都有些害怕，但还是附和的点点头，连忙将爹留下的药膏拿出来给弟弟们涂上。第十一章。他是死的吗？宋家人虽恨这三胞胎，但当那么多村民的面，也不好对孩子下重手。如今涂了药膏，三胞胎勉强也能入睡。梦里头掉下几滴眼泪来，略有些梦魇。而此时，严家却乱了。天黑的时候，严母就发现女儿不见了，连忙让左邻右舍帮忙找。只是因为顾家这边才闹出事来，严母便没上门。在村中四处没寻到人，严母就隐隐觉得孩子是进山找顾敬亭了。即便帮忙的都是与严家关系不错的亲朋，可严母也不敢说的太直白，只说自家闺女最近跟着老爷子学医，刚认了一。一位不常见的药，定然是进山去寻了，这才将大家伙糊弄过去。等半夜，其他人都走了，严母才在丈夫面前抹眼泪。这死丫头非要让我操心死啊！她肯定是进深山了，那地儿多危险，万一出了事，我们全家还活不活呢？严父一听也很心惊，到底怎么回事？还不是顾家那些事？要是旁人，咱们家青青怎么会这么冲动？她从前只在外山采药，哪里去过深山啊？如今这深更半夜的，会不会出什么事情呢？严母哭了，外头风吹着树梢沙沙作响，晃动的影子渗透着静谧的黑夜。村中尚且如此黑暗诡异，深山之中就更可怕了。而且偌大的山，谁知道那顾敬亭人在哪里？这孩子，严父也怔住了。怪我们当初就不该给顾家看孩子。这几年给顾家带孩子，几个孩子与女儿一起长大，关系自然非比寻常。如今遇了事儿，竟让女儿连自己的性命都不顾的帮他们。我只怕，只怕。严母深深看着丈夫，欲言又止。叹了口气，将自己的猜测咽了下去。有些话他是不敢说。严父性子粗心些，也没注意到妻子话里有话，只忧心女儿的安危。而此时，严青青已经顺利进山。进了山之后，他才知道这里头有多可怕。没有外围的山道，四处都是荆棘和野草，衣服都被刮破了好几处。不过他从小运气就不错，所以并没有遇到危险。不知该怎么走时，他便努力静下心来，凭着直觉找方向。虽然磕磕绊绊。可他总觉得离顾敬亭越来越近了。只是他从前在这么坎坷的地方行走过，一时有些不适应，脚下发麻发烫。
，简直累坏了。一张白俊的小脸都沾染了不少泥土草木之色，看上去像个小花猫一样。婷叔叔，婷叔叔，一边走。他一边叫着，森林中偶有奇怪的动静出现，他心里也很害怕，尤其是夜色越来越深，甚至都看不清脚下的时候，他也不敢乱动了，生怕一不小心踩空从山坡滚下去。人待在原地，抱膝成团，脑袋埋了起来，想要休息一下。可这人一旦静下来，惊恐和害怕反而还越来越重，忍不住的哭了起来。婷叔叔，你在哪？阿宝他们出事了，你快出现啊！我好害怕，你在哪里？我真的好怕。严青青一边说一边哭，没一会儿眼睛都肿得像核桃一般，哭的久了。声音也慢慢变成了哽咽，风吹林动，配着这呜呜之声，越发的渗人。下半夜，严青青突然感觉到周边有些动静，立即收住了声音，害怕的直哆嗦。他知道这山里头是有很多猛兽的，如果自己悄无声息的死在这儿，那顾敬亭永远连他的尸骨都找不到。他不敢再发出一丁点声音，甚至连呼吸都变得小心起来。然而片刻之后，他发现了是有火光靠近。婷叔叔，是婷叔叔吗？严青青的声音有些颤抖，又充满了期待。一双眼睛倒映着火光，在黑夜中炽热的可怕。亲丫头，顾敬亭十分诧异，连忙上前：“你怎么会在这里？”确定是顾敬亭之后，严青青哇的一声又哭出来，直接扑到了顾敬亭的怀里。亭叔叔，我总算找到你了，这里好可怕呀，我真的好害怕。顾敬亭被吓了一跳，感受到怀中轻柔的小姑娘，一时也有些手足无措的。只是考虑到严青青是受到了很大的惊吓，所以才会如此失态，便也将心里那丝奇怪的感觉收起来，拍着他的背道：“没事了，叔叔在呢。”严青青哭了很久才停，眼泪都将顾敬亭的的胸前浸湿了一大片。顾敬亭一手举着火把，一手拦着人，动作也有些僵硬了。不过他向来耐力不错，尤其还是对严青青，更不觉得累，甚至心中也泛着柔软。山里这么危险。你怎么一个人过来了？是要采什么药吗？顾敬亭问。他与严青青打过很多交道，因为这丫头是学医的，认识了不少药材。但毕竟是个姑娘家，平时只敢去外山，而很多药材只有内山才有，便会画出来，托他寻一寻。甚至三四年前，这丫头还让他护着进了一次深山，那次自己运气也不错，轻松就打到了几只野兔子。严青青甚至还挖了一颗品相极好的人参。她性子善良，卖得的银钱还非要分她一半。他知道，定然是知道自家孩子多，所以他心软，想要让他多赚些银子，他都不敢想。这样善良的姑娘，若是在这山里出了事，该怎么办？不是，不是采药。格言轻轻抽泣了一下，是二宝他们出事了。顾敬亭捏着他肩膀的手一紧，怎么了？感受到顾敬亭的惊慌，言轻轻立即将自己的害怕收起来，沙哑着声音连忙道：“是，是宋家。他们说二宝、三宝和四宝欺负了宋栓子，害得栓子不敢去上学，所以宋家一族的人都过来，非要主持公道，将三个孩子抓走，要惩罚他。”宋家，顾敬亭眼神中透露出无限的狠意。乔氏呢？他是死的吗？就没拦着？乔，婶婶说孩子犯错了，应该给个教训，就没拦。言轻轻声音小了一些：“婷叔叔，你别生他的气。”他毕竟是孩子的后母，又才嫁过来。宋家那边人多势众，他不敢出面也是正常的。眼下还是要快点回去替孩子们做主。只是，只是我很早就出来了，现在都已经到了下半夜，指不定他们早就早就惩罚完了，也不知道二宝他们怎么样。都怪我，都怪我没用。严青青真的很恨自己胆小，在这山里摸索这么久，最后都不敢到处走了。要不是婷叔叔找来，他没准会死在这儿。是他在这样的地方找到了他，救了他。第十二章。说坏话是不对的。想到自己被顾敬亭救了，严青青心里一暖。与你无关，你能不顾生死进山找我，是真心爱护他们几个的。如今天黑山路不好走，等天微亮我就带着你一起出去，你不要怕。顾敬亭很想要立即回去，但考虑到情况，还是忍耐了下来。不得不说，也是青青命大，这附近还有野猪呢。真要是遇上了，他这柔弱的身子骨根本躲不过。除了野猪，还有几处他放下的陷阱。若是不小心踩进去，更是要受不小的伤。刚才要不是自己听到奇怪的声音走过来，他还不知道要在这里待多久。真是个傻丫头！严青青立即点了点头，有些不好意思的从他的怀里离开，那双细嫩的手小心翼翼的牵着他的衣摆。顾敬亭见他吓坏了，也不打算带着他换地方，便就地整理了一下，将自己的外袍脱了下来，铺在了地上。你乖乖睡一会儿，天亮就好了。那你呢？会不会很冷？严青青声音柔柔的：“不会，我已经习惯了。”顾敬亭语气也尽量的和气。只是眼底还是压制不住的急躁，一想到外头的孩子，他这心里就像是被针扎了一般。青青，你觉得乔是怎么样？婶婶吗？严青青心中咯噔一跳，有些忐忑和紧张。挺好的，你说实话，他是不是对明姨几个特别的差？我经常不在家，家里的事情总是顾不着。回去的时候，明姨也与我说过很多次，说是乔是不懂事，在家里总是想要支持他们干活，处处都看他们不顺眼。顾敬亭道。严青青心如骨雷，一时不知该怎么说。他心中自然是觉得乔是没那么好，可是背后说人坏话，这是不对的。他面容纠结，顾敬亭看了，忍不住揉了揉他的头发。你可是我看着长大的，不会连你都不想和我说真话吧？那样的话。
，田叔叔真的会很伤心的。这世上除了几个孩子，我最信任的就是你了。听到这话，严青青心里立即浮现了几分甜蜜，也没有很不好的，毕竟是田叔叔你看上的人，怎么可能会很差呢？他虽然不爱美，可能瞧得出来，长得很好看。严青青有些酸溜溜的，乔大丫的模样真的不算丑，因为田叔叔的缘故，他特地仔细的打量过乔氏，他皮肤不太好，有些干燥起皮，也不够白嫩，但眉眼很漂亮。唇也不画而红，若是整个人石头的干净整齐一点，那模样未必比顾家的女儿们差的。你觉得我是个贪色的人吗？我当初娶她也只是因为听说她是个护短能干的女子，想着她能照顾好孩子。顾敬亭叹了口气，然而到底只是传言而已。严青青心里莫名舒服一些。然后道：“那他确实也挺勤快的。刚进门的时候，家中里外收拾得很好，饭菜做得也好吃，人又节俭。你知道，我不是想要听这些。”顾敬亭有些无奈：“这些事情谁都能做，我想要的是个心眼好、良善且包容的妻子。”严青青犹豫了一下，最终还是开了口：“一开始婶婶还是挺好的，只是最近确实有些偏执了。”婷叔叔打猎很辛苦，可每次回家我都能听到你们吵架，我也为你不开心。他进门的时候就知道你有七个孩子，现在不应该嫌弃，对待孩子也是，着实有些苛刻。二宝他们只是贪玩，怕被欺负而已。可他竟能任由着宋家人将二宝他们抓走，我觉得这样真的很不好。我不知道他为什么和刚进门的时候相比变化会这么大。严青青叹了口气，亲耳听到严青青这些评价，顾敬亭对乔大丫的不满更多了几分。你说的对，刚进门的时候还算乖巧。顾敬亭也有些无奈，他知道一开始自家孩子做错的多，可毕竟是孩子，乔氏身为长辈不该与他们计较。若他一直宽容待人，他的孩子们迟早会接受他的。但他却只坚持了两个月，就开始闹脾气。顾敬亭此时也忘了，他这个填房妻子的年纪也只有十七岁而已。乔大丫穿衣质朴老气，再加上常年干活，瞧着是不像十几岁的姑娘，身上并无一点阳光朝气。婷叔叔，我这次来找你的事情，你可不可以不要告诉婶婶？我怕怕她知道了会不开心。严青青有些心虚的说道，脸上也隐隐有些发烫。刚开始她不觉得有什么问题，可如今她依偎在婷叔叔的身前，黑夜中只能感受到彼此的温度。这样的亲密，恐怕乔大丫知道了会发疯的。你怕他怪你告密是吗？我不会说的。顾敬亭立即说道：“谢谢亭叔叔。”严青青乖巧的笑道。微弱的火光下，少女白皙的面容上泛着淡淡的红晕，一双晶亮的眼睛像是黑夜中的星辰，美的窒息。顾敬亭险些看得正了，不由喉头发紧，努力克制着内心贪婪又陌生的欲望。清晨，顾家一片宁静。原主嫁过来之后，每天早上几乎都是鸡飞狗跳的，几个孩子总会想各种各样的法子让原主不舒服。而今天，第一次如此安静，几个孩子都缩在屋中不敢出门，而素心也乐得高兴，收拾一番起床之后，依旧是只顾着自己，又杀了一只兔子，填饱了五脏庙，吃的无比痛快。顾明一这回事敢怒不敢言，只阴嗖嗖的瞪着他。顾敬亭护着严青青下山，到了山脚下，二人一前一后回家。严青青回去之后，立即就被严母拽进了屋。素心隔着矮墙院子，目光扫到了严青青的衣服，衣服上破了几处，遮遮掩掩的。近看瞧不出来，严青青那脚上的泥，还有裙摆上的泥巴和绿草之叶，可不是一般的多呀。这个时辰回家，还被严母如此怒瞪着，素心都不用细想，便可知道这人干什么去了。进山找顾敬亭了。素心正想着，没多久，顾敬亭也出现在眼前。他身上没挂着任何猎物，远远开始就迈着大步子，风风火火的回家，一脸阴沉的怒容，简直是生人勿近。一进院门，对上了素心的眼睛，乔氏，你都干了什么？第十三章。厚颜无耻，顾敬亭声音冷漠，眼神更像是想要杀人。他是个猎户，平时做的都是杀伐之事，瞧着本就不大和气。如今这一表现，更如同是从深山里走下来的野兽，露出锋利的獠牙，对准了面前的小小野兔一般。素心看到顾敬亭也有些震惊，但想到隔壁严姑娘身上的熨斗，便也不觉得意外了。回来了，怎么这次没带着猎物呢？素心笑眯眯地问：“我是你男人，好不容易回家一趟，你不问我是否安好，只顾着猎物？”顾敬亭一听。更不满意了，眼前这女人一点温情蜜意都没有，满眼只有好处。素心听到他这话，却忍不住乐了。你出门狩猎几日，空手而归，我还不能问上一句了。你若真遇上什么危险，如今还能手脚健全、凶神恶煞的站在我面前。顾敬亭，你是不是外头有别的小妖精了？所以现在怎么看我都觉得不顺眼。顾敬亭一听这话，脸色瞬间黑了下来。你胡说什么？没带猎物回来，那就是直接卖钱了。可我嫁给你几个月，可是一点银子没看见。你要不是有外事。怎么连媳妇儿都养不起呢？素心就是诚心恶心他，你蛮横不讲理！我这次回来是问问二宝的事，你为什么不护着他？顾敬亭怒道。素心一听，然后眼睛淡淡往严家那边看了一眼。哦，原来是回来兴师问罪的。乔氏，你既嫁给了我，我自当是要对你好的。但你要知道，我顾敬亭的孩子不是谁都能欺负的。你身为他们的母亲，应该保护他们。送家人上门，你怎么能什么都不做，任由着孩子被人带走？若他们是你亲生的，你还会如此狠心吗？顾敬亭努力想要和眼前的女人讲道理，但凡他懂点事儿。
自己又怎么会对他这么凶？你才从山上下来。”素心问。“不然呢？”顾敬亭没想太多，只觉得乔氏又想找借口。这一大清早的，你从山上回来的时候，恐怕一个大活人都没瞧见吧？既然如此，是怎么知道家中事情的？莫非？是有人昨天晚上亲自上山寻到了你，这才让你连猎物都不顾了，立即归家。这么一想，隔壁严家的小姑娘昨夜好像一夜未归。莫非？素心阴阳怪气地说道。顾敬亭一听到这话，脸色大变，立即冲上前去，捂住了素心的嘴巴。你还想攀咬别人？小姑娘的名声大过天，你若是毁了，人家还怎么做人？乔氏。你给我想清楚了再说话。顾敬亭立即死死压低着声音，生怕乔氏一时疯魔又嚷嚷起来。素心嫌弃地打开了他的手，你这双手还不知摸过谁呢？别碰我！素心瞪了他一眼，我没有。顾敬亭咬牙切齿，但心里又忍不住想起了抱着严青青的那一幕。与严青青的柔软温和相比，眼前的妻子就像是个扎人的刺猬。进屋再说，你是怕隔墙有耳？素心大声了一些，不做亏心事，不怕鬼敲门，你心虚什么？乔氏。你别逼我动手！顾敬亭阴沉着脸，恨不得立即将人拖进屋子里。只是他是个男人，也不好对女人做出这么粗鲁的事情来。你还想打我？素心故作惊讶，然后故意露出几分伤心来。好啊，你个没良心的男人，我在家里替你操持家务，为你照顾那几个白眼狼，整日劳心劳力。而你呢，让我在家里挨饿受委屈，如今好不容易回来了，一进门就要打我。说着，素心捂着胸口，装出了抹眼泪的模样。虽然一滴眼泪都没掉，可若从远处看，他真相伤心到了极致。顾敬亭从来就没见过乔氏这副模样。从前他与自己吵架，要么是闷声不吭，要么便是歇斯底里，从来没有像是现在这样故作柔弱，然后捏枪拿掉，古怪的很。可同样是柔弱，面对严青青，他只觉得心软。看着乔氏，竟莫名更烦了。你不要与我装可怜，那是我的孩子。你说他们是白眼狼，你这个母亲怎么当的？顾敬亭又指责道：“你是听了狐狸精的谗言，才觉得我对孩子不好。”素心一本正经，没有狐狸精。顾敬亭有些抓狂。我且问你，我嫁过来时，是不是每日都给他们洗衣做饭？是不是每天都听他们的话，处处满足他们的要求？素心像是没听到顾敬亭的话一样，自顾自地问道。这一点，顾敬亭也无法反驳。刚开始的乔氏确实表现得很好，他沉默了，却也算是默认了这话。我好心待他们，他们却肆无忌惮，越发没有规矩，不懂孝顺。这几日，我仔细反思了一番。觉得应当是我过于溺爱他们，才造成了这样的结果。既然如此，便要及时改正错误。从今以后，正视他们的缺点，严加管教，让他们懂规矩才行。”素心一脸严肃地说道。顾敬亭脸上的肌肉都忍不住抽动了两下，想要反驳，可乔氏说的话竟让他找不到弱点。那也不能让外人将他们带走。他们现在怎么样了？顾敬亭只顾着教训乔氏，这才想起来还没看孩子，他们没死，你放心吧。素心一脸的理所当然。宋家是外人不假，可你现在满村打听去，你儿子对宋栓子做了什么？若你打听之后还觉得他们没错，那我也无话可说。顾敬亭一愣，实话说，他还真不知道儿子干啥了。听言轻轻说，只是吓唬宋栓子，让那孩子胆小的都不敢去上学了。可这根本不算什么，只能说宋栓子不像个男娃。可现在听乔氏的意思。儿子还干了别的，他一脸疑惑和凝重。只听乔氏又道：“宋家也是讲理的，你儿子折磨了宋栓子好些日子，人家只折腾他们两三个时辰而已，给他们喂了几只干净肥美的虫子，简单抽了几鞭，挂在树上以示惩戒，受了些外伤，养几天也就好了，没什么大不了的。”你说什么？乔氏，你疯了？这还没什么？顾敬亭听到这些，头皮都炸开了。可素心一脸诧异的看着他，可是这些都是三胞胎每天对宋栓子干的事情啊，千倍百倍，人家只还了其一。我若是你，就满怀愧疚地跪在宋家门口祈求原谅了，怎还能说出如此厚颜无耻的话？第十四章，安心等死。素心说完，一脸嫌弃地看着他，好像眼前的男人再也没有了从前的光芒，变成了一个极其普通，甚至还有些恶心的罪人。没想到你是这种人，顾敬亭，我真是错看你了。早知道你这么不讲理，品性如此不堪，我就是一头撞死在家门口，也不会嫁给你的。素心说完，故意做作地轻跺了两下脚，跑走了。顾敬亭直接猛在原地，他。这种人哪种品行不好？顾敬亭有些恍惚，简直是听到了天大的笑话。他从来端端正正做人，用心教导孩子，满村的男人有几个能比得上他？顾家又能干？若非孩子多了些，乔氏根本就不可能有机会嫁给他的。顾敬亭一时有些不能接受，但仔细一想，又何必在意乔氏的看法？扭头也进了屋，瞧瞧孩子们。顾明儿三胞胎也是难受了一夜，见到了亲爹之后，委屈瞬间浮上心头，抱着亲爹便开始哭诉起来：“爹。”爹有人欺负我们，他们给我虫子吃，还把我吊起来。爹，后娘根本就不管我们，是他将我们交出去的，还拿柳鞭给吴大婶抽我们，我恨死他了，我不要让他做我们的娘。爹，你一定要给我们做主啊！一时间，顾敬亭耳边被哭声围绕着，又觉得心疼，又觉得吵。顾敬亭心中沉重，检查了一下孩子们的伤势，他经常出入山林，自己也会治疗些简单的外伤。瞧了一番之后，发现几个孩子的
，究竟对宋栓子做了什么？宋家为何会如此愤怒？想当初他与宋家结仇，让宋家的姑娘到现在都没嫁出去，宋家也没气到全族出动报仇的地步。虽然他也不愿意承认。但不得不说，宋家人还算讲理，一般不会如此仗势欺人。他们家里养这个嫁不出去的老姑娘，宋栓子当然想给她姑姑出头喽。在私塾的时候，整天和我们作对，在夫子面前炫耀自己的能耐，整个村都知道夫子疼她。她还会故意说她娘如何如何疼他们，就是想讽刺我们是没娘的孩子。顾明尔立即说道：“所以你们真的欺负她了？”顾敬亭克制着又道：“男子汉大丈夫，谁让他打不过我们？反正他叫大人就是不对。”顾明山立即仰着头道：“顾敬亭心中一震，你们说详细些。”都做了什么？顾敬亭声音高了一些，三个孩子吓了一跳。顾明四瞧见爹爹神情不对，立即就开始认错。爹，我们已经知道错了，下次保证不欺负他了。三人对视一眼，紧接着将自己做过的事情一五一十的交代了出来。顾敬亭越听越心惊，本来他觉得乔氏说的太过，如今竟不得不承认自己的儿子真的是犯了天大的错误。纵使他想去给儿子做主，都没有资格。他怔了好一会儿。恼怒又心疼，想要责怪孩子不懂事儿，但看着自己亲手养大的儿子们，却根本张不开嘴。爹，你是不是生气了？顾明思小心翼翼地问。顾敬亭有些艰难地张嘴：“你们，你们这次做的不对，往后切记不可再如此了。等你们的身体养好了，必须要去给宋栓子道歉，知道吗？”爹，我们已经被宋家人欺负了呀，明明已经打平了，凭什么还要道歉？顾明山很是不解。还有些郁闷，必须去。顾敬亭想到乔氏那样人都在指责他品性不好，都忍不住老脸涨红。宋栓子身体比你们弱小，又和你们是同村的同窗，你们不可以如此待他。爹教你们武功，不是为了欺凌弱小的，这一点你们必须明白。顾明儿和顾明四保持了沉默，顾明山则是很伤心。后娘刚才在外头和爹说了什么？怎么您一回来就开始指责我们了？你是不是不想要我们，更想要后娘？他昨天一点都没护着我们，果然是有了后娘就有后爹了。顾敬亭被亲儿子指责，又怒又气，他抬起手来，然而看到儿子惊恐又愤恨的表情，又放了下去。爹向你保证，最疼爱的永远都是你们，乔氏是永远都不可能越过你们的。只是这次的确是你们的不对，爹也不能不讲道理，是不是？顾敬亭道。他刚说完，门口传来响动。爹，屋外，顾明一和顾明武他们也闯了进来，飞扑而来，抱着顾敬亭呜呜的哭。爹，我的衣服都没有了，全都被后娘捡坏了。他还杀了小白，还有小辉，这个后娘真的太可怕了。爹爹，你快点赶他走吧！顾明一立即哭着说道。三胞胎的事儿还没解决，又听到女儿的控诉，顾敬亭觉得脑子里更乱了。这又是怎么回事？爹，后娘发疯了，将大姐的衣服全部都弄坏了，还不做饭给我们吃。总之，坏坏的，一点也不好。顾明武小心翼翼地说道。顾敬亭真是憋了一肚子火气。闺女亲自带着他去看那一堆被弄坏的衣裳，那里头很多衣服都还是新的，但现在全都破碎的摆在面前，想缝补一下都不可能了。这里头很多衣服都是他亲自买给女儿的。如今毁坏成这样，顾敬亭也确实很生气。我去找他。顾敬亭与女儿说了一声之后，便去寻乔氏。此时，素心正琢磨着怎么赚些银子。后世的他气运虽然不好，可有师傅庇护，又知道自己没有守住财产的运势，对这些身外之物便一点也不在乎。最后一人守这个小院，凭借着山中的活物简单生活。但不得不说，后世的他过得清淡无滋味，除了苦难，任何美好的事物他都没有体会过，也有些惋惜。如今回了前世来，自然就不能再过得那般清苦了。系统。你怎么不说话了？素心比较好奇，系统有没有什么好法子？系统不想说话，想要安心等死。第十五章发布任务。宿主气运这么差，本就已经很惨了，现在竟然还不愿意做讨好继子女的任务，对锦鲤投胎的严青青也毫不客气。这种情况下还想翻身？不可能，认命吧。系统只可怜自己在时空裂缝里漂流，好不容易等到了一个穿越者，结果却遇到了个废柴。他已经没有多余的能量了，用不了多久就会永远沉寂，消失在这个世界上。他真的太可怜了。系统越想。越觉得悲哀，他毕竟在素心的身体里绑定着，此时素心都能感受到几分绝望的气息。见系统不搭理他，素心也不在乎。系统本来还以为宿主能哄一哄他，可等了一会儿，发现宿主不理人了，也十分委屈。主人，你觉得自己很可怜吗？这点气运，下半辈子怎么过？查查只是个系统，就算是死，也会死得很痛快。可主人就不一样了，人生可是你自己的呀。这样一想，系统觉得自己好像也没这么悲惨了。素心觉得这系统指不定有什么大毛病。他四肢健全，头脑清醒，哪里值得同情了？看开点。苏心想了一会儿，最后蹦出了三个字：系统内心更苦了。现在你还做后娘改造的任务吗？这真的是叉叉筛选出来的最利于宿主的方式了。系统委屈地挣扎了一下，不做。素心简单直接，其实也可以有其他任务，只要宿主能完成，就可以获得奖励的。系统库非常丰厚，主人就不感兴趣吗？系统卑微说道。奖励，素心来了点兴趣。对的，对的，完成任务就有。系统立即说道。系统的目的主要还是督促宿主进步的，宿主将来过得越好，系统的评级就越高。达到评级之后，系统也就能摆脱数据壳子，有化成生物的资格了。
，就像是就像是妖怪修炼一样，只是我们的修炼方式比较特别而已。系统觉得自己已经将老底都交代了。宿主应该会有所动容的吧？你可以发布任务，但要与之前的不同。素心没拒绝，一直不完成任务，时不时的克扣他的气运，那可不行啊！而且我还要看着接。素心又补了一句：“能的，我之前不太了解宿主，所以才发了后娘改造的任务。以后我了解了宿主之后，就能做得好些了。只是宿主千万不要放弃自己，也不要放弃查查呀。我们气运很低很低，以后要好辛苦的，都不能和任何人作对。”主人，只要小心些，我们慢慢的苟一苟，或许还有一丁点机会。系统小声又道：“他还是想说，暂时不要将气运之子得罪死了。”素心笑了笑，系统对他的确是一无所知。你重新发布一个人任务，我试一试。”素心开口说道：“要正常一些的。”好的，数据库进行分析中，我会将数据库筛选出来的任务挑选给主人的。系统还是有些蔫，但好歹现在发现主人没那么抗拒他了，稍微好受些。过了一会儿，系统的声音再次响起：“任务为宿主调整为自由模式。”启动生活任务与特殊任务。丁，身为后娘，想要拥有反抗的权利，首先便要有独立的收入来源。触发生活任务一，赚取一两银钱，实现三天。丁，恭喜宿主触发生活任务二，营养均衡。为了宿主的健康，请宿主搭配出一份荤素适宜的午餐。丁，村中一户人家出现了未知的麻烦，赖以生存的田地底下蕴藏着一件不吉的物品，若不将其找出的，这件物品即将给家中的劳力带来厄运。触发特殊任务，寻找未知的厄运。接连三个任务颁布，素心不由感叹，系统的动作还挺快。不过，这最后一个特殊任务是个什么东西？系统自己也懵。这些任务都是他的数据库计算出来的，他只是一股脑的将任务全部放了出来而已。主人，第二个生活任务很简单的，你这两日吃的都是红烧兔肉，尤其是早上，这道菜有些油腻了。宿主要照顾好自己的身体。查查乖巧的说道。三个都接了，素心干脆的说道。系统想劝宿主冷静一下，但难得主人有了点上进心。他也不敢拦着，只是说道：“任务失败会有惩罚的。生活任务惩罚是扣除气运，一般都不会太多。但如果是特殊任务失败，则有可能会惩罚宿主的身体，比如宿主会得伤寒、口疮、头疼等等。这是系统初始设定，查查也没办法改变。正因系统都要按照设定行事，所以才想要高的评级，争取有一天可以挣脱这样的束缚。他现在是看出来了，这个宿主很聪明，一直想要占据主导方。既然如此。”那就只能开诚布公了。嗯，素心应了一声。眼下暂且就是和平相处，只要系统布置的任务不要太毁他的三观便可。第二个任务最简单，而且素心确实也不想顿顿红烧兔肉。琢磨了一下之后，先行回家。果然，顾敬亭一回来，之前被藏匿的米面都回来了。比起昨天晚上素心吃的简单水煮野菜，这些主食看上去则就像喜人多了。你去哪儿了？顾敬亭见他回来，立即问道：“有银子吗？”素心没回他的话。直接问道：“顾敬亭嘴里一噎，你要银子做什么？吃喝用度哪样不要钱？你也知道，我只有几件干净的衣服而已。而你的女儿只因为我早上没给她做饭，便将我的衣服以及床铺全都弄坏了。还有，你回家这么久，就没发现我额头上的伤？这是你的好儿子干的。”苏心一脸嘲笑的看着他。顾敬亭瞬间觉得喉咙发紧：“你不是也捡了他的衣服？要不我再去砸了顾明儿的脑壳？”苏心觉得他的话很是可笑。顾敬亭脸上挂不住：“我只是觉得你做的有些过了，明一的那些衣裳布料都很好。”好像还没穿过，着实有些浪费。而且她毕竟只是个小姑娘，你这么对她，她该多么伤心！我也是小姑娘。素心厚着脸皮，不是吗？嫁人三个月没圆房呢。顾敬亭立即想了起来，更是不自在了，只能硬着头皮道：“成婚之前，乔家收了五十两。”第十六章，你太坏了。素心听到这话，真的笑开了。她一双眼睛静静看着眼前的男人，发自内心讽刺与厌恶。娶我之前，你便知道我的婚事不由自己做主。也当知道这银子是给乔家人的，而我不论是在哪一方都是个受害者，所以顾敬亭，你为何不直接去找个奴籍为妻？既看上了我良籍身份，又想要五十两银子拿捏我的自由和生命权利，而且你的五十两难道不是已经用我的婚事作为交换了？否则我又凭什么嫁给你这样一个品行不端、性格不好、还带着七个孩子的官夫？给银子，她嫁人，这一点从这个年代的角度来看。已经是扯平了。顾敬亭说完这话，也知道自己不占理。乔氏说的没错，这年头谁家娶妻不要个五两或十两银子做聘礼？那还是未婚的男子说媒。他这样的五十两着实都不算高。你什么时候变得这么伶牙俐齿了？顾敬亭声音缓了一些。你找茬的角度越来越刁钻了。素心嫌弃的瞪着他，一两银子没有的话，我自己去屋子里找了。顾敬亭有些无奈，默默伸手从怀里掏钱，磨磨蹭蹭拿出了一两碎银。素心握着碎银。等着系统任务提示，结果好一会儿都没动静。主人，任务要求是靠自己的能力赚取的，你要认真读题。查查很无奈，素心挑了挑眉
，试一试而已。看来系统任务的细节还是挺足的，对于这任务他也挺满意，证明系统也是有些底线和原则，对这种明抢的事情并不赞同。如果面对的不是眼前的顾敬亭，他也不会干出这种伸手抢钱的事儿来。不过到手的银钱他也不可能还回去，改日上山酬神。捐了也好，素心将银子收起来之后，便去厨房做饭。见他这么乖顺，顾敬亭心情稍微好了一些，便去给孩子们收拾收拾，等着饭菜上桌。素心做了一份面条，早上剩下的半只兔子也炖了出来，又拿着昨天卖兔肉的铜板去附近人家买了些青菜、野菇以及几颗野果回来。铜板不多，但他买的都是一人份，完全够用。忙活了好一阵之后，菜香浓浓。素心在厨房摆盘之后，便直接享用起来。丁，营养均衡，任务完成，奖励。兔饲料配方星号一，气运点一。系统声音响起，素心听到声音怔了一下，这是要让我养兔子去？系统奖励多种多样，宿主如果喜欢，可以全面发展。系统说道，而且宿主对气运之子不好。早晚会被赶出家门的，可以提前做好准备，将来发展自己的事业，做小地主也不错呀。素心眼前浮现了一个只有他能看得见的面板，点开兔子饲料的标识，里头出现的是四种配方，分别针对了幼兔、成年兔、重工兔以及空怀母兔，用的配料都不一样，但总体看来用料并不昂贵，还掺杂了些山中常见的野药草，养出来的兔子应该可以健壮许多。脑中想到做地主的场面，素心觉得的确很好，他那些修行的本事不适合用来赚钱，会毁掉道心的。系统这次的安排很好，不错。素心挺满意，小脸微昂，嘴角勾出一丝笑，竟十分认真的给系统一个赞许。系统感受到宿主那一本正经的样子，竟莫名觉得有点些可爱。不，定然是他的感知不够敏锐造成的。没多久，素心将饭菜都用完了，连自己用的碗筷都刷得一干二净。顾敬亭本还在有耐心的等着，可没一会儿，发现他又要出门，顿时觉得不对劲儿了。饭菜的香味怎么也越来越淡了？爹，他是不是又吃独食了呀？顾明义气鼓鼓的。本来就因为爹爹没为自己做主而生气，现在更是找到机会便告状。一定是的，爹，他就是不想和你过日子的。顾明山立即说道。顾敬亭才回家几个时辰而已，但真心觉得很累，此时只能抬脚去厨房瞧瞧。然而下一刻，他茫然了。厨房很干净，就像是乔氏没用他的时候一样，锅底甚至都不见一丁点火星。这样子，就像是乔氏压根就没来过一样。想到自己竟然傻傻的以为乔氏会照顾家里，他突然觉得可笑。一时间，顾敬亭都不知道该生谁的气。爹。我饿了，顾明奇巴巴地看着他。我也饿了，爹，我想吃兔肉。顾明路也一脸期待，后娘做的兔肉可香了，一口都没给我吃。顾敬亭哪能舍得饿着孩子，立即开始动手做饭。不过他虽然照顾孩子六年，可这六年时间，他大多都是在山上做饭，这种事儿都是交给隔壁严家人来的。他每个月会给严家一些银钱表示感谢，而且他的手艺不太好，偶尔做出的饭。孩子们也不爱吃，也只最近乔氏进门之后，孩子们才不用去严家蹭饭，一早才将严青青送回来。现在的顾敬亭很是心虚，有些不敢去面对严家人，只好自己动手。一番手忙脚乱，顾敬亭做出了野菜疙瘩汤。可孩子们刚才明明闻到了肉香，现在却要吃这个，自然是不乐意的。大一些顾明一以及三胞胎还能理解，可第三个孩子却撇着嘴，好像是要哭了一样。顾敬亭一脸不高兴，不要挑食，明天爹去给你们买肉就是了，不要。我现在就要吃。顾明路早就被兔子肉馋得心痒痒，就没想过亲爹都回来了，还要吃这么不好吃的东西。小六，顾敬亭声音拔高了几分。那我去找严姐姐去，她肯定舍得给我肉吃。顾明路立即站了起来，一提到严青青，顾敬亭就耳朵发烫，连忙将小崽子拽了回来，不许去打扰严丫头。他也不好告诉孩子，严青青昨夜为了找他没有休息好，现在应该还在补觉。可几个孩子不知道实情，听到这话还以为顾敬亭是要和严家划清界限。顾明一立即就不乐意了，爹。你娶了乔氏之后，我们都不能和严姐姐一起玩了吗？难道就因为乔氏不喜欢严姐姐，你就不想让我们喜欢她？爹，你太坏了！汤顾明一话音才落，门口就传来了碗碟摔碎的声音。只见严青青怔怔地看着顾敬亭，眼中含着泪。第十七章不甘寂寞。顾敬亭瞧见严青青那伤心的样子，心头刺痛，连忙冲了上去。严青青却扭头就走，在院中被顾敬亭拉扯下来。亭叔叔，对不起，不能因为我让婶婶生你的气。我走就是了，以后也不过来了。严青青心里是真的难过，自己明明和顾家是从小就在一起的情分，如今却要因为乔氏彻底生分下来。一想到以后见到顾敬亭，就像是见到其他村民那样保持着距离，他便觉得心里像被针扎了一般难受。你误会了，那是孩子们在闹脾气，我从来没这么想过。你在眼里就和亲侄女一样，有谁娶妻之后便要将侄女当成外人的？顾敬亭着急地说道。严青青却怔住了，亲侄女，她有些失魂落魄，然而又不敢当着顾敬亭的面表现得太过于明显。只能强行抹掉眼泪，挤出一丝笑容来。有你这句话，我就已经很高兴了。其实婶婶也和我说过，让我不要插手你家的事情。我们只是邻居而已。如果我以后再常来，只怕会影响你们夫妻和睦的。而且我娘也说，最近要给我说亲了，我要待
，虽说是嫁，但他们其实更想昭婿。我也只恨自己不是个男子，能替父母撑起门楣，如今还要让他们替我烦心。”严青青感叹了一声。父母最羡慕顾敬亭儿女众多，顾敬亭总觉得心里缺了一块。看着眼前的小姑娘，一想到她即将躺在别人的怀中，竟觉得又怒又酸，很不舒服。产生如此想法，顾敬亭也有些慌乱，还是克制着道：“你已经比很多男子都强了，你这年纪识字认腰，样样都行。”一般女子多也只如乔氏那般罢了。被顾敬亭夸奖了，严青青那股失落微微好了些。婶婶哪里去了？严青青问她。我也不知道。顾敬亭也很无奈。乔氏不在，严青青相对轻松许多。她本就不想走，如今顾敬亭又一番解释，她犹豫了一下之后，又回去重新端了些饭菜过来，哄着七个孩子吃了。而严家那边，老爷子看着所剩无几的饭菜，心里有点不舒服。本来家里人口少，饭菜做的就不多，考虑到隔壁的孩子，偶尔会多做一些。可如今隔壁有了乔氏，他们大多也就只做自己的份儿了。刚刚送出去一些后，剩下的只够他们吃的。可女儿竟又来带走了一部分，剩下的没几块好肉。严家父母昨夜找了个几个时辰，一夜担忧未眠。如今他不知道关心自家人，一醒来就去照顾隔壁。严家人心里生出许多不满来，只是顾念着，毕竟只有这一个孩子，也不好太过苛责。而此时，素心已经在村中四处观察了。特殊任务只说了村中有人家出现未知的厄运，并没说清楚是哪一家，所以素心要一家家的瞧一瞧。上潭村也有百来户人家，后背高山，前临着潭水而居，环境优美，风水很是不错。村里人挺多，但没有人不认识原主的。毕竟嫁给有七个孩子的官夫，着实有点可怜。小姑娘们瞧了他，那都是露出同情的眼神。素心逛了好一会儿，最终在一户人家门口停了下来。面前就是一户普通的农宅，几间小屋前后小院，只是不一样的是宅上隐隐有凶器狰狞肆虐，恐家宅不安。前世自己是自幼修行，天资很好，且还开了天眼的。如今突然换了个壳子，身份和能力也都变小了些，暂时只能浅浅瞧见些凶吉，又或是占卜算卦这些，本事不大。这个系统应该就是能感知到他有这方面的强项，才会发布这样的特殊任务。既然现在瞧见了凶器，即便没有系统任务约束，他也会试着解决的，积德行善，不论是对人还是对己都好。只是素心没急着进去问清楚，毕竟他一点手段也无，不好贸然出手。主人。你毕竟是穿越者，总会些菜方子之类的东西吧？我们可以拿出去卖，系统还挺操心的。素心默默无语。我不，你红烧兔肉做的就很好啊，馋的顾家七个孩子口水直流呢。系统立即夸赞道：“我现在是乔大丫，一个在后爹手里讨生活的人，能想起来去卖方子。”素心理所当然的说道：“他读过的书多，各种杂书数不清，只不过却很少用过，毕竟后世的他腿都不能用了，好些事情做不了。那怎么办？三天赚一两银子真的很难的。”宿主，你又没有锦鲤金的运气，这个任务肯定要失败了。系统叹息着说道：“明天清早咱们上山去。”素心不着急，系统不太懂。主人，山上不适合你，你这样的气运，只怕去了那种危险的地方会尸骨无存的。素心没搭理他，气运不好，有时候也是一种好事。他需要做些准备，为了避免乔间那七个孩子让他烦心，所以素心等到很晚才回去。这个时候。七个孩子也都已经睡着了，但顾敬亭却依旧等着他。二人住在一个屋，但屋子里两张床铺，素心的床铺脏了，昨晚用的都是褥子，都是从几个孩子那屋抢来的。如今顾敬亭坐在屋子里，看上去还挺耐心。你去哪里了？怎么现在才回来？顾敬亭皱着眉头，上下观察了他一眼，好像是想看看他衣服是否有什么不妥之处。你怀疑我出去找野男人？素心看着他的眼神，约莫就懂他的意思了。半夜才回家，所以他觉得他不甘寂寞了。果然，这男人的脑壳真的是有大病的。你一个女人，天黑还在外头不合适。顾敬亭没觉得自己想法有问题。隔壁的严青青夜半三更去山上找你，孤男寡女同处一夜的时候，你也觉得他不守妇道、放荡不羁吗？素心直白地问道。一句话，精准地踩准顾敬亭的雷区。他怒瞪着眼，又怕惊醒隔壁的孩子，压抑着声音道：“乔氏，你什么时候变得这么歹毒了？青青还要嫁人，就算你看他不顺眼，也不能诋毁他的名声。”第十八章。休了你，这女人简直就是个疯子，见人就咬。诋毁？你确定？素心笑了笑，并不在意。我这人很好相处，你若想让我给你们留颜面，那便先将我的颜面给足了才行。往后我不希望再从你的眼里看到任何龌龊的猜测，否则我不介意将你语言轻轻的那点暧昧宣扬的人人皆知。顾敬亭紧攥着双拳，要我怎么说你才能相信我与他没什么？怕是说不清。素心眉角一扬，他窥探到的天机里头，原主虽然不喜欢严青青，但从来没有怀疑过这二人之间有什么猫腻。然而结果呢？你是不想过了，不怕我一怒之下休了你？顾敬亭咬牙切齿，如今心中也真的泛起了休妻的想法，只是心中有些担忧。毕竟他这样的男人，若是这次再休妻，往后只怕再无人敢嫁进门了。而他也不可能待在家里照顾孩子们的，将来孩子长大了，总也得有人给他们操持婚事。有些事情也只有当家的女人来干才合适。他本以为乔大丫是适合的。毕竟他在娘家的时候，将弟妹照顾得很是不错，休妻不成，合离可以。素心语气淡淡的，你知道的，我
我若是被休了，你的严姑娘也别想好过。传出与有夫之妇勾搭的名声后，会面对什么样的指责？你可以考虑一下，是否值当。顾敬亭必然是希望严青青可以做他的另一半，然而他心中的严青青是冰清玉洁的，哪怕毁了严青青名声的人是他自己也不行。果然，顾敬亭听到这话，看着他的眼神越发的冷漠了。我只是关心你，而你却字字句句都不离青青。乔大丫，你心里真的有我吗？你是我的妻子。就这么想将我往别人那里推？但凡你听话懂事半点，我自当好好对你。我们俩好好过不行吗？顾敬亭语气压抑，素心看了看自己的床铺。顾敬亭这狗东西还算懂事，没将上头的被子重新拿走。我再和你好好过呀，是你先怀疑我的。素心不怕他，你是我的妻子，我难道连了解你的资格都没有？顾敬亭喋喋不休，你好好问的话，我会答的。素心实话实说，好，那我问你。你干什么去了？为什么也不给孩子们做饭了？顾敬亭努力控制自己的情绪，明明眼前的女人生的挺好看，可不知道为什么，她是越看越烦，想法子赚钱去了。素心一本正经的，正好，既然你最近不上山了，那你那把弓还有你的短刀我要用，这算是我借你的，赚到钱之后会分你一成。顾敬亭闻言气笑了，你五十才从我这里拿了一两银子。怎么又缺钱了？银子还嫌多吗？你给的银子我有别的用途，现在我要花自己赚的。当然，你要是不愿意借也行，我去宋家借。吴大嫂人很不错的，定然愿意帮忙。素心又道，一提到宋家，顾敬亭就想到自家孩子受的苦，让自己的女人去宋家借东西，他的脸往哪里放？我借给你，你不许和宋家人走得太近。顾敬亭立即说道。素心闻言撇了撇嘴，你如果还有其他要求，那东西我不借了，伺候不起。顾敬亭见他依旧油盐不进。干脆不说话了，冷着脸看他，一句都不再搭理。从前原主在家时，但凡他不满意，便会冷暴力。现在是觉得沟通不成，所以故技重施了。苏心并不在意，他反倒希望耳边能清静一点，所以自己合衣而睡，次日一早就出门借刀去。不过在顾家的确事事不方便，还是得早点解脱才行。只是还没将小崽子们折腾得惨一点，他有点舍不得走。苏心琢磨了一下，他可以再扛些日子。清早，他将自己收拾一番，都没多看顾敬亭一眼。这男人反而坚持不住了。主动问你借弓和刀做什么？想上山打猎去。乔氏，你这样的身子骨，去了那种地方，活着出来都难，更别说赚钱了。素心装作没听见，抬脚就走。顾敬亭满心郁闷，堵得慌，越发觉得乔氏脱离了他的掌控了。这样一个妻子，将来真能照顾好他的儿女。素心去了宋家，吴氏见了他也有了好脸色，听他要借柴刀，二话没说便将东西拿了出来，还特地打磨了一下，锋利了许多。得了东西。素心直截了当地入了山林。宋家里头，吴氏还感叹似的将事儿和儿子说了一下。宋栓子一听，脸色大变：“娘，他家里也有刀啊！顾叔叔的刀更锋利呢，他为什么找我们来借？还往山里去了？不会是想不开吧？”吴氏真没想那么多，他要是有那脑子，也不至于到昨日才发现儿子被欺负。那咋办？人早走远了，要真是想不开，现在恐怕都凉透了。宋栓子想了想，不对不对，如果是想死，也用不着找柴刀，寻个歪脖子树挂上就行了。他可能是过不下去了，想去山里找吃的。我以前听顾明儿他们商量着藏东西，要饿他几顿，一定是顾家又欺负他了。吴氏也不知道该说什么好。乔氏这人挺不错的，但就是傻了点，嫁谁不好，嫁顾家。可如今怎么办？山这么大，他就算去找也找不到人呢，只能希望他运气好点，能活着出来了。顾叔叔熟悉山里，我们要不要请村里人帮忙去劝劝，让他进山找人？宋栓子又道：“顾敬亭人在家里，乔氏却仍要进山。”那证明这夫妻俩肯定是吵架了。他们宋家人去找顾敬亭一定没用，只能找了村民，甚至是里长施压，顾敬亭才必须得听话，总不能等着妻子在山里被野兽吃了吧？那样的话，顾家名声也就臭了，在村里可就待不下去了。宋栓子说干就干，也没等亲娘同意就跑了出去。素心完全不知道村里还有人为他这么操心，他一路披荆斩棘的入了山林，幽静的环境瞧着是有些渗人。只是他从前一直隐世而居，居住环境和这边差不多，所以并不觉得惧怕。花。他脚下泥土微松，险些连人带刀滚下去。功德被莫名隐藏，仅剩的这点气运，的确让这副身体步步艰难。这一路磕磕绊绊，要不是他有丛林冒险的经历，现在肯定狼狈不堪。第十九章，猪口逃生。进山的过程的确艰难了点，但素心也没有气急败坏，淡定地观察着四周，以免还有什么意外发生。系统比素心更加的提心吊胆，直接调用了自身的能量，开始扫描周边的情况。主人左边五米左右有蛇类生物活动踪迹。毒素未知，左右五米内超小型虫类踪迹数量为多，请宿主小心。系统说道。素心有些惊讶，你还有这种功能？查查，毕竟是个超智能系统，当然有这些基础功能，只是宿主完成的任务数量太少，所以扫描范围有限，以宿主为中心，扩散五米而已。系统谦虚中带着骄傲，现在知道系统的好了吧？系统有些嘚瑟。
。素心微微点了点头，挺不错，就是三观没成型，系统崩溃。虽然查查可以扫描出一些危险，但有些大型的动物攻击速度很快，宿主还是要谨慎小心的。素心也没打算全靠系统的能力在山中行走，他仔细观察着周边泥土和植物特征，一路上随手扯了几根藤，竟然还编出了个简易的箩筐出来，看得系统有些傻眼。他真的不知道自己的宿主穿越之前是干什么的，能触发那种特殊任务也就算了，对这种简单的小手工活竟然也很在行。以宿主的气运。想遇到人参等珍稀药材的可能性几乎为零。见素心观察着每一株植物，系统又道：“这个系统有点吵，不过好在他说话的声音很是悦耳，听上去倒不让人觉得厌烦。”说话间，系统立即又道：“警报！警报！蛇形生物正在靠近。”进耳听。素心隐隐能感受到枝叶窸窣，没一会儿，便有一双眼睛隐藏在素心耳后方向的树杈上，随时可能发起攻击。素心握紧手中的柴刀，突然，挥舞的柴刀左后方砍了过去，顿时，已经一跃而起的冲过来的蛇直接被斩落在地，躯体还在挪动，但已经头尾分离。然而，素心却淡定地将怀里粗糙的帕子扯了出来，将柴刀表面的血迹擦了擦，紧接着还将去掉蛇头的部位扔进了自己的简易小篓子里头。一系列的干脆的动作将系统吓得不轻。宿主是个女子啊。见到毒蛇这种东西，怎么没有吓得一蹦三尺高？这蛇虽然有毒，但一般不会主动攻击人类。素心还难得解释了一下，所以应该还是他的气运太低，所以才会有这种突如其来的危险。想到气运，素心便越发怀疑自己的功德应该是被人做法封印掉了。世间万物轮回都有定数，很少有能出这等大差错的。如果是封印的话，也可以解除，只是需要许多法器和特别的符咒才能做法。如今的他没有那么多的家当可用，还是要赚钱攒家当。收拾了毒蛇，素心干脆就在附近溜达了一圈，将四周的地形观察仔细，哪里有些小山坑，哪里的藤蔓多次又说是有毒草存在，他都尽量记下来。紧接着便在原地等着。既然气运如此差。那倒霉运上的野兽应该会有不少吧？才折腾完，便有一只野猪出现。果然，倒霉的体质不可能遇上小野兔这种没有攻击性的小家伙。素心捋了捋袖子，瞧着这野猪，心中掂量了一番。这东西绝对在两百斤以上，锋长的獠牙比他手里的柴刀看上去可怕多了。目光直盯着他的位置，已经做出了要冲刺过来的准备。主人，你手里的柴刀对野猪来说根本没有多少杀伤力的。你要知道，野猪的皮厚且肉，防御力很不一般，身上还有油脂保护。就算是个成年男人的力气，也很真正伤到他。像顾敬亭那样的猎人，一般也都是要靠陷阱来抓捕这种猎物的。系统慌了，而且既然出现了一头野猪，那么就有可能会有第二头、第三头。叮，宿主激发任务，猪口逃生，建议方案，噪音攻击。宿主可以尽可能的大叫，或许有一丝可能吓走野猪。系统也不大信，若是锦鲤岩轻轻。就算不叫，野猪或许都不会攻击它。可眼前的人是倒霉体质的乔大牙。然而系统正说着话，野猪已经冲过来了，獠牙对准了素心的腹部，一旦被击中，开膛破腹，被吃的连骨头都不剩。素心反应飞快，身子一闪，立即躲开。只是这副身体略微有些僵硬，他使用起来稍微有些不方便。后世的自己从小跟着师傅学武，保护自己的本事是有的，只是后来断了腿，才成了个坐着轮椅的废人。野猪冲击极大，直接撞在了素心身后的身后的灌木丛中。然而那些藤刺对于这野猪来说并没有多少伤害。没过多久，对方又调整了方向冲了过来。面对这样的野兽，逃跑无用，他这两条细腿完全不可能跑得赢。眼看着野猪再次飞扑过来，素心挥舞着柴刀砸在了厚厚的猪皮上，没造成多少伤害，但却引起了这头野猪的怒吼。系统瑟瑟发抖，他想过宿主的千万种。死法就是没想到他会落入猪口。然而，就在野猪靠近的瞬间，柴刀竟直接劈入了野猪双目之间的位置，而素心一个打滚，从野猪的四肢下滚到了一边。而那野猪感觉到了剧痛，径直向前方冲去，咚的一声，摔在了不远处的山坑里头。素心掸了掸衣服，淡定地走了过去。山坑里的野猪还在苟延残喘。素心搬起大石头，毫不犹豫地冲着野猪脑袋受伤的部位砸过去，一次没砸死，便再来第二次。过了一会儿，下面的野猪总算是安静了。他顺势而下，拔下柴刀，又迅速地去砍了许多藤条，边往打劫，更是在周边的树上爬上爬下，最后竟将整头野猪从山坑里头拉了出来。这头野猪总能值一两银子吧？素心咧嘴一笑，冲着系统问道。系统呆滞中。当然不止一两。根据他的分析，刚才短短时间内，宿主计算出了拉扯野猪所需要的巧力，快速的布置了几根绳索，用四两拨千斤的方式得到了一只野猪。就为了一两银子的任务，恭喜宿主完成任务，猪口逃生获得奖励，猪肉制品加工技术星号一，气运星号一。第二十章，死而复生。系统发出结果之后，就安静了下来。不停测试数据，怀疑自己出现了漏洞。正常情况下，绑定宿主之后，应该会有对宿主的全面分析。然而，他却根本不了解自己的主人。素心点开面板，看了看猪肉制品加工技术，里头写了不少猪肉美食，看上去挺诱人的。这么一大头野猪，做成这些成品似乎也不错，能卖的银子肯定更多。不过，在顾家那样的地方。
做起事来就是不方便。素心有些可惜，还是决定先将野猪处理了再说。这么重的野猪，拖起来有些麻烦。好在他虽然进了深山，但位置不算太偏，天黑之前肯定是能出去的，问题不大。而此时，顾敬亭正面对着李长的质问：“小顾。”乔氏毕竟是个女人，你怎么能逼得她上山打猎去呢？这人要是在山上出现意外，你就不会觉得亏心。李长有些不高兴，村里要是有人死在山上，他这个李长也要面对衙门那边的盘问，这顾家就不能消停点。顾敬亭很是郁闷，我没让他去，他是你媳妇儿，要不是你不养着他，他能愿意以身涉险？李长气不打一处来，趁着现在天还早，你快去山里找一找，运气好了，没准能将人带回来。难不成你还准想再当次官府？我爹才没有饿着乔氏。他吃了两只兔子，都没给我们留肉，是他不对。你们凭什么只骂我爹？顾明一恨恨地看着这些人，他们才陪着宋家欺负他弟弟，如今又来欺负他爹爹，他们到底做错什么了，要被这么多人讨厌？明一，顾敬亭连忙将大女儿拉到了身后，然后道：“孩子也是护着我，一时气话，李长说的对，毕竟是我顾家的人，我也不希望他出事，这就动身。”李长松了口气，这才对。不过小顾啊。你也不能由着孩子的性子来。你家大丫今年也有十二了吧？养的倒是白，可这白能当饭吃？谁家娶媳妇不挑着贤惠的娶？但凡你这家里头的孩子能帮衬些不添乱，乔氏也不会和你闹脾气，你说是吧？顾敬亭皮笑肉不笑，他当然不承认自己的孩子不好。而几个孩子听到这话，一个个表情也都像是要吃人一样。要不是有顾敬亭盯着他们，这会儿恐怕都要冲上去咬人了。李长本来就是来劝顾敬亭上山救人的，现在达到目的之后也不想多留，麻溜的走了。顾敬亭立即收拾了自己的短刀和弓箭，就要出门。然而还没卖出去，屋里传来了顾明奇的哭声：“爹，我好疼啊！爹爹，好疼！”顾明奇哭得撕心裂肺，顾敬亭连忙冲过去瞧瞧，发现孩子捂着肚子在地上打滚，小脸憋得通红，死死咬着嘴唇，看上去可怜极了，让他都跟着心疼。怎么了，妻儿？爹，小七肚子疼，一定是这两天后娘不给做饭，她饿坏了。爹爹，你快救救小七吧！顾明儿着急地喊道：“小七，你不要骗爹，是不是真的疼？乔氏现在还在山上，爹得去找人，你不能胡闹，知道吗？”顾敬亭有些怀疑地说道。然而顾明奇哭得更厉害了：“小七要死了，要疼死了，爹。”小七怎么会骗你呢？我们快带他去找大夫吧，万一疼死了可怎么办呢？顾明四也红着眼睛，兄妹情深。顾敬亭觉得自己像是被撕成了两半，着实不知道该怎么选择。乔氏在山上生死不知，若是出事，他被村人唾骂，一家子都不能再生活下去了。可女儿身子骨如此瘦弱，疼得撕心裂肺，他又怎能看着不管？犹豫了片刻，顾敬亭还是抱起女儿冲了出去，借了严家的牛车，赶向县城。他前脚一走，后脚村里便传开了。都知道顾敬亭没上山救人，宋栓子自然也知道了这事儿，眼睛都红了。无事唉声叹气地安慰着儿子，是能说乔氏没福气，嫁给了这样冷漠的男人。这左邻右舍这么多人呢，但凡他姓顾的张嘴，谁不会帮个忙送孩子去县城？可满村能进山的救人，的确只有顾敬亭一人而已。说到底，他就是没将乔氏放在心上。不知不觉，天都快黑了，有不少人自发在外山寻找，等着，希望乔氏能在天黑前出来。可随着日光越来越淡，大家心里也都不抱多少希望了。乔氏不是本村人，在村中除了夫家，连个亲戚都没有，如今困死在山里。旁人还不知道怎么看他们村子，村民对顾敬亭的意见也越发的大了。娘，婶婶真可怜。宋栓子叹了口气，可不是吗？年纪轻轻的，也怪我，当时没想太多。要是留他吃顿饭，没准就没这事儿了。无事很是内疚。然而他话音一落，就瞧见山路上走下来一身影。哎，乔大丫，那是乔大丫。无事整个人都蹦了起来，连忙喊了旁边的妇人们：“是吧，是吧？”哎呦，我的娘啊，人回来了！这么大的声音，素心不想听清楚都难，也有些诧异。怎么这些人这般激动？他都还没靠近呢，一群人竟然蜂拥而来，吓得他连忙后退了两步，差点扔了野猪就跑。真回来了呀！我摸摸，哎呦，胳膊好好的，腿也好好的，都没受伤。无事喜不自禁，紧接着一巴掌拍在了素心的肩膀上。你这死丫头，好好的去深山里干什么呀？可吓死我们了，还以为你死了呢。素心有些呆滞，我只是去打猎而已。打猎？就你一个姑娘家？无事下意识的回嘴。紧接着就注意到了他身后拖着的东西，那厚重的东西上面还铺了许多大叶子。其他人也注意到了，一个个围着看，掀开一瞧，竟然是一头野猪，一个个都惊呆了。你打到的？无事轻轻捏了一下儿子的脸。宋栓子倒吸了一口凉气之后，无事确定不是在做梦。你怎么打到野猪的呀？运气好。素心眼睑一呆，系统偷偷翻白眼。运气好，全村人的运气就属他最差，好不好？不过他也不得不承认，宿主真能干。回来的路上，其实还遇到了一头野猪，也被他弄死了。可他力量有限，所以只拉了一头野猪回来，还有一头也不知道会便宜哪头野兽。你们怎么都在这里，特地等我的吗？素心再傻也感觉到不对劲儿了，大家伙热情的有点过分，一个个都认定他是死而复生一般。第二十一章。
，分肉。吴氏看着苏心这傻样，都不知道该气还是乐。你没事就好，我们还以为你会死在山里呢。不过这回运气有好，下回可就未必了。往后不能这么冲动，山里的东西再好也没有性命，要紧呐。吴氏高兴地说道。苏心看了看吴氏，又看了看宋栓子，还有其他人，很是诧异，微微沉默了一会儿。苏欣笑了笑，你说的对，他表现的十分乖巧老实，吴氏心里反而更加的同情他，叹了口气，牵着他的手道：“你实话与我说，是不是你男人怪你没向着孩子，才逼你进山的？”“不是。”苏欣实话实说：“我总要自己想些赚银子的出路，你不用替他遮掩了。你这男人，哎，我也不好多说，只能说是你命苦。往后若有什么难处，莫要一个人扛着。你嫁进了咱们村。”咱们村的人还能看你活活饿死了不成？吴氏又道。吴氏说完，又有几个妇人也凑过来，劝素心想开点，莫要在这般犯傻了。饶是素心脸皮厚，此时听这么多人替他说话，都忍不住有点脸红。其实吧，真的饿不死，而且对原主来说，顾家是龙潭虎穴，对他来说那是如鱼得水。不过大家伙的好心，他肯定是要受着的。立即咧着嘴笑道：“大家等我这么久辛苦了，我打头野猪，一会儿就请宋家大哥帮把手，将肉一半出去。”剩下一半，我一早运去县城卖，还去什么县城啊？咱们村这么多户人家呢，先紧着村里卖，卖剩下的，明早我男人替你送县城去，你看成不？你拼了命弄来的东西，哪能说送就送出去了？那不成的！吴氏立即说道：“对，不能白要你的猪肉。”其他人也应和着。素心哇哇记忆，知道本朝猪肉价格一般都在二十到三十文之间上下浮动，野猪肉则要更贵一些，约莫是三十文以上。这么一大头野猪弄去县城的话，最少也能赚个五六两银子。那我给大家伙优惠价，今儿特地来寻我的人家，十五文一斤，其他人家按照二十文算。素心大方的说道，他想到的并不只有眼前的猪肉钱而已，若是一点小财可以买到好的人缘，还是挺值得的。系统粗浅计算了一番之后，替宿主肉疼，但自家主人不计较这些，他也不想拖后腿。大家伙听了素心的话，很是高兴，毕竟这年头也不是人人都舍得吃肉的。一个月里能吃上三两回都算多的了，但这猪肉便宜了这么多，还是要买一些才行。只是几人也都不好意思定下太多，每户也就要了三两斤。宋栓子去叫了亲爹过来，素心便麻烦宋家人将肉先抬回去处理了，又让大家伙通知全村的人过来买肉。一个晚上的时间，村里人分出去了半扇猪，因为优惠力度大，所以到了素心手里头的也只有不到二两银子。吴氏觉得他一定在山里受到了很大的惊吓，所以这杀猪和算钱的活都帮着他做了。彻底没人来买的时候，将铜钱端给了他。谁家买了多少，我都让栓子记了。你不认字，可以让栓子念给你听。吴氏是个很干脆的人，不用了。素心已经很满意了，拿着刀上手切下了十斤左右的猪腿肉，然后道：“这些送给栓子，多谢他替我操心。剩下的就劳烦宋大哥明儿帮我卖了。我们帮你干活，不是想白要你东西的。”吴氏脸色一变：“我是信你之前给我通风报信，要不是为了我家栓子，你也不会被男人如此苛待。”现在不能再拿你东西，他十分坚决，仿佛素心再多说一句，他立马就能火冒三丈一样。素心也了解了吴氏的脾气，闻言莞尔一笑：“肉不白给，明起。栓子下学我就过来跟着他学认字，这是一个月的束修，他是认字的，但是原主不会啊，总得寻个机会将自己包装起来。”以免以后露馅。他说完这话，吴氏摸了摸他脑袋，完全是觉得他脑子是烧坏了，才想读书认字儿。这种事儿也只有村里条件不错的孩子能干。乔氏都多大了，还是刚嫁人的小媳妇儿，学认字儿还不如学做饭呢。好，宋栓子立即应下来。他之前喜欢这个婶子，是因为对方帮了他；现在喜欢，则是因为他真的很懂事。你这孩子，吴氏拿自己儿子没办法，也只能应了下来。眼下都已经夜半三更了，素心也不好继续留下去。转头回家，离开的时候，隐隐瞧见宋家有个屋子里传来些动静。他动脑想了想，应该是那位执着了十几年没嫁人送栓子的姑姑了。他在宋家待了这么久都没看到人，可见是宋家人特地将人关起来，不想让他出面。也是，要是瞧见了他，宋小姑疯的会更厉害，毕竟他可是顾敬亭的现任妻子。对了，你男人他不在家，听说是顾家小妻肚子疼，去县城找大夫了。素心都走出门了。传来吴氏的声音，黑夜中，吴氏的眼神透着同情，声音也有些不坚定，听着就像是藏着事儿。素心却没将顾敬亭的行踪放在心上，回去之后，将自己的一罐子铜板放在了床底下。他倒是想换成碎银，但村里人家用的多半都是铜钱，也只有顾敬亭这种常常去县城卖货的人手里才会存着很多银钱备用。丁，恭喜宿主完成任务，赚取一两银，获得奖励大药行律。系统声音道：“系统的奖励的确很是随性。”之前那些他也能理解，但现在送他刑法书，这是怕他搞钱的时候不小心触碰了律法。他看着像是那么缺心眼的人吗？不过目前为止，系统赠送的奖励都不错。他初到这个世界，刑律的确也是十分紧要的书籍之一。在深山中的时候，素心要一直保持着警惕的状态的。以这副身体的情况来说，确实很疲累，所以回去之后立即便睡了。七个小崽子都不在家，空气中头充满了安静。素心休息的极好，只不过这种静谧并没有持续太久。清早太阳升起。
，外头便开始吵闹起来。爹，这个后娘一点也不好，死了就死了吗？爹爹再娶一个就可以了呀，要娶一个对我们好的才行。顾明一感觉到亲爹一路上都在闷闷不乐，一回家就说道：“第二十二章。”你们什么关系？顾敬亭和子女八人是挤着牛车回来的，路上只遇到了前往县城的宋老大。他与宋家关系不好，宋家人自然也不会主动与他解释乔氏还活着的事。此时，在顾敬亭心里，乔氏已经和死人差不多了。明一，你是大姑娘了，这种话不可以当着别人的面说，否则别人只会觉得你不懂事，明白吗？顾敬亭说道。顾明一很开心，毕竟才除掉了一个心腹大患。知道了，爹，我又不傻。才不会对别人说呢。顾明一嘚瑟至极。不过爹，刚才宋叔叔的牛车上竟然带着半头野猪哎，他从哪里弄来的呀？会不会是爹在山上打的那些没拿回来的猎物被他捡走了？顾敬亭皱了皱眉头，也有些不解。他在山里布置了不少陷阱，本来可以满载而归的，但因为孩子们的事儿耽搁了。不管他们，顾敬亭不觉得宋家人有那本事。村子临山，偶尔也会有野猪下山。或许是村子里的汉子们一起宰杀的野猪，让宋家人帮着卖而已。顾敬亭将孩子们全部弄下牛车，又去严家将牛车还了。回来之后更是没闲着，让孩子们洗洗脸、漱漱口，又给三胞胎的伤口重新涂药。自己也忙活了一夜，身上黏糊糊的，正想着要回屋换件衣服，结果一进门就看见了盘腿坐在床上数铜子的乔氏。顾敬亭下意识向后撤了一步，定睛一看，瞧见了那隐隐约约的影子。这才道：“你回来啦。”嗯，素心淡淡的顾敬亭有些不敢相信，真去山上了。是啊，素心又道。顾敬亭又看了看那些铜板，自己之前给乔氏的明明是一小块碎银，那这些铜板又是哪里来的？孩子们藏的钱你不能动，你毕竟是长辈。顾敬亭直接说道。素心手中的动作一顿，有些好笑的看着他，这是给我定罪呢。顾敬亭沉默了一会儿，自顾自的换衣服，也没将素心当外人。换好了之后，轻描淡写的说道：“你缺钱只管与我说，不要去为难孩子。”他们几个攒点铜钱不容易，而且你是当娘的，偷拿孩子们的钱怎么说得过去？砰的一声，素心直接拿起旁边的陶罐，冲着顾敬亭砸过去。顾敬亭一时不察，正中脑袋，落下的陶罐瞬间碎成了几半。你发什么疯？顾敬亭捂着脑袋，咬牙切齿。这种日子真是够了，这是你胡说八道的代价。我若真想要你的银子，会名正言顺的从你手里抢，让你不得不交钱，用不着用偷的。往后再从你嘴里听到这种字眼，我还砸你。素心哼了一声，抢钱也不光彩，不过能从顾敬亭手里抢得来，那是他的本事。偷钱怎么能一样？他素心是那么没用的人吗？顾敬亭擦了擦脑门，明显感觉到脑袋有些发胀，定是要起个大包出来。那这钱你是哪来的？准许你做，还不许我说？乔氏，我求你适可而止。顾敬亭觉得自己已经很低声下气了，他真的拿这样的妻子一点法子都没有。真不知道当初到底是看上乔是什么，要娶她回来。素心将自己的同伴用布包了起来，我打猎赚的，他也没瞒着。打猎，顾敬亭嗤笑了一声。乔氏，凭你。素心挑了挑眉，是啊，我运道好，昨一进山就有只野猪摔死在山坑里，我便抱着石头将野猪砸死了。猪肉卖给了村里人，剩下的托送家人送去县城卖，有什么问题？素心懒得与他多说，拎着铜钱就出了门。顾敬亭根本不信他说的话，立即也跟上。天色柔和温暖，不少村民也都开始了一天忙碌的生活。见素心路过，也都热情的打招呼。顾敬亭有些心惊，之前的乔氏没这么好的人缘，而且这些人明明都瞧见了他，刚刚竟装作没看见一样，怎么回事？很快，顾敬亭就明白了，有些年纪大的老人家，瞧见他竟然停了下来。苦口婆心道：“顾小子，这么好的媳妇儿，你要珍惜哦。”顾敬亭脸上肌肉抽动着，真的很想打人。瞧是哪里好，明明又凶又不讲道理。你家小七怎么样了？不是说肚子疼的要死了吗？可是什么大病？对方又问。这么一说，顾敬亭脸上立即浮现出几分尴尬。不远处，素心回头，似笑非笑的看着他，更是让他无比心虚郁闷。小七自然是没事的，这孩子的确是装的，吃坏了东西。大夫开了药，好在医治的及时，没什么大事。顾敬亭硬着头皮说道：“可这话旁人并不信。你媳妇命大，不仅没死，还弄回一头野猪，也是你顾家有福气才能如此。往后好好过日子，可不许再欺负他。”顾敬亭眉头拧着，没人比他更清楚山里的情况。乔氏从山里安然出来，可以说是运气好，可怎么可能抓到一头野猪呢？他会狩猎，不可能。自己娶他的时候就将人打听得一清二楚，他根本没有这么大的本事。顾敬亭想不清楚，但也知道，就算自己去问。乔氏也不可能说实话，琢磨来琢磨去，顾敬亭想到了宋家。那宋伯阳为什么会帮着乔氏卖猪肉？顾敬亭突然觉得自己头顶似乎绿油油的，当时一股怒意浮上心头，也顾不着与村民告别，立即就冲到了素心旁边。他一把拽住了素心的胳膊，咬牙切齿地说道：“你和宋伯阳什么关系？为什么他要帮你？那野猪是不是宋伯阳帮着你一起打的？”顾敬亭又道。
他和宋伯阳年纪相当，早在年幼的时候关系还不错的，也知道宋伯阳有一把子力气，人聪明也能干。若是有这样的人帮着乔氏，能打到一头野猪也不让人意外。素心听到这话，都被顾敬亭的无耻惊呆了。你觉得我外头有人，而且这个人还是宋伯阳？素心无语了，你去了县城一趟，将脑子丢哪了？为什么他要帮你？乔氏，你是不是忘了？我才是你的丈夫，而且真要是你打到的猎物，我会不替你卖掉吗？你求一个外人都不让我帮忙，眼里可还有我？第二十三章家传，顾敬亭真的厌恶极了。此时乔氏不将他放在眼里的样子，更不明白为什么短短时间他会有这么大的变化。素心将自己的胳膊从顾敬亭的手里扯了出来，顾敬亭，你如今是充分向我演绎了何为恶人先告状。的确无耻，他现在是明白了，为何昨天许多村民都用同情的眼神看着他，连村民们都自发去外山寻人，顾敬亭怎能不知道？但他却带着七个去了县城，如此推算一下，那便是七个小崽子不想让顾敬亭救他，所以寻了由头叫走了顾敬亭。因此今天早上，顾敬亭推门而入的时候才会如此震惊，他们以为他已经死在山上了，甚至已经做好了死旧换新的准备。宋家与你不和。都知道忧心我性命，而你倒是与几个孩子去县城玩的挺开心啊！素心笑了笑，不过毕竟是我自己要上山的，你既不赞同便可以插手不管，我不怪你。只是你可没资格质问我自己获得的猎物由谁来帮忙处理，明白吗？素心对顾敬亭说话还算客气，不可否认，顾敬亭也是有点优点的，比如他模样好看，对自家孩子过分的有耐心，他重视教育，行事稳重。是个不可多得的好男人，否则也不可能惹得严青青这样的小姑娘对他倾心不已。只是这些优点，此时都掩盖不了顾敬亭自大又自私的事实。昨天晚上小七不舒服，顾敬亭说的有些心虚。素心笑眼看着他，顾敬亭也知道这话任谁都不会信的，只好又改口道：“宋伯阳毕竟是个男人，你你若觉得不妥，可以去宋家闹一闹，看看五嫂子信不信你说的胡话。”素心语气淡淡的，都有些懒得应付了。一点也不在意顾敬亭的话，他与宋家大哥也没说过几句话，便是多说了几句，也是当着吴氏的面。若是顾敬亭真敢传出这样的谣言，吴氏立马就能来撕了他。顾敬亭会些武功，向来是个天不怕地不怕的人，但唯独害怕撒泼打滚的女人。见素心如此淡然，顾敬亭便知道他与宋伯阳是清白的了。这一刻，他更加的无力，好像娶了乔氏是他做过的最错的事情。素心可不管他在想什么，甩了顾敬亭之后，就带着铜板在村里买东西。村中人多是自给自足，衣服鞋子都是自己做的，他的东西都被小崽子们毁了。县城的物价略贵，所以他便请村里的富人家里买，也巧能买到两身新的。这么多的铜板放着实在不方便，他便一股脑的都花掉了。除了衣服鞋子之外，素心还买了些鸡蛋和蔬菜，只是让人每日送去顾家，既能保证新鲜，又不会被小崽子们故意毁了。等做完这些之后，宋伯阳也从县城回来了，带着他想要的东西。你看看你要买的是不是这种符纸？我也不懂这些，还有这朱砂，着实有点贵。宋伯阳老实巴交的说道。素心看了看，点了点头，没错的，能用就成，如今也不能过于挑剔了。妹子，你要这些做什么？你才学认字儿。用沙子和树枝在地上写就行了。我家栓子小时候就是这样启蒙的。吴氏一脸不解，捣鼓些东西，素心也不好直说。做神婆呀，我知道隔壁村就有个人说是得了神仙托梦，突然之间开天眼能帮人看命。不过那神婆年纪大，你现在太年轻了，说这话也没人信的。吴氏随口就道。素心沉默了一会儿，然后道：“我就是想给自己祈福，这个理由还可以的吧？”吴氏恍然大悟，突然想到了什么。你，你亲爹是不是懂这些？吴氏这么一说，素心也想起来了。他这辈子的亲爹死得早，在他三两岁的时候人就没了，所以记忆里也并没有关于亲爹的任何画面。不过也听左邻右舍的人提过，说是他亲爹和他娘本是外乡人，亲爹生得极为好看，也因此周边很多姑娘家都会偷偷摸摸去瞧瞧他的模样，又说他长得虽好，可惜神神叨叨的，像个神棍，指不定是家传，所以你才喜欢这些。吴氏笑着又道：“素心没有否认，总得给自己的爱好找个合适的理由。”家传就很不错，没多久宋栓子下学了，素心便跟着他在院子里学认字儿。宋栓子还挺认真，一副要当个好夫子的架势。婶婶，你可以给自己取个名字，我教你写。宋栓子兴致冲冲的，素心，他直接说道，又怕这小子不明白，便又道：“这词儿我听人提起过，好像是心愿的意思吧？”挺好的。宋栓子点了点头，是好听，比乔大丫好听多了。还是你懂事。我娘就没有名字，还不愿意取呢。他们村里很多小姑娘都没有名字的，多就叫妞、丫头之类，去村口高呼一声“大丫”，怕又有十几个人能应声。宋栓子说着，就在地上画出他名字的写法。素心克制了一下臂力，装作一无所知的样子，磕磕绊绊的跟着写。可尽管他已经很努力收敛了，可动作还是比新手熟练许多。宋栓子呆呆的看着地上的字，再看素心这人。然后惊呼道：“素心姐姐，你可真厉害！这横竖写的一点都不别扭，不像我娘拿着笔的手都抖个不停的。”宋栓子才说完，自己捂了一下嘴巴。素心，婶婶，随你叫。素心咧嘴一笑，没在意。宋栓子也很高兴，然后小声地说：“素心姐姐。”
。其实我们夫子也很喜欢顾家三胞胎的，不过夫子从前与我说，那三人性子跳脱不够稳重，所以总想磨一磨他们的性子，让他们懂些事儿。可这次他们欺负我的事情被夫子知道了，恐怕下次他们三个去私塾的时候，夫子不会让他们进门的。我觉得姐姐你比他们聪明多了，你看着字写的多好啊，比我刚学认字的时候还要厉害。他们之前还笑话你的什么都不懂，明明最蠢笨的是他们才对。第二十四章面具。宋栓子说完也有些心虚，他知道自己有些幸灾乐祸。这样子是不好的，但他控制不住自己，就是高兴。他们几个如今的学业如何？素心向宋栓子问道。宋栓子想都没想，还是不错的，就是有些懒。尤其是顾明山根本静不下心读书，而顾明四身体弱一些，夫子的要求他达不到，所以也就顾明儿看上去会最有出息了。你也不能过分骄傲，他们现在的确是不如你，但往后就未必了，不能懈怠。素心一本正经的样子，不像是个十几岁的小姑娘，瞧着更像个慈眉善目的长者。若有一日让他们得了权势，还骑在你头上，那你的下场，你一定能猜得到的。素心说的一点都不夸张，气运之子的对头。一旦落于下城，最终的结果只能是被吸干气运，不得好死。宋栓子一开始听到这话有些失落，总觉得素心是像个三胞胎。可他本也是个乖巧懂事之人，见素心一脸波澜不惊、淡然的模样，又觉得是自己小心眼了，便又仔细思考了他的话，想了一会儿之后，觉得非常有道理。他只是平日得夫子一些喜欢而已，就被三胞胎整治一顿。如今他娘替他报了仇，三胞胎能不记恨吗？将来他们考上秀才，甚至还考了举，那他可就斗不过了。宋栓子顿时紧张起来，那我该怎么办？他们家。姐弟七个呢？若有一个飞黄腾达，那我们家不就惨了？素心有些无奈，到底是小孩子，想法单纯许多，好好读书，早他们一步平步青云，不给他们机会不就行了？素心心境坦然，放心，论仇恨，他们对我的恨意怎么着也是在你前头的。真要是被他们得了势，我死的一定会比你惨。宋栓子完全没有被安慰到，浑身上下都有种紧绷的感觉，明明只是和他一样的三个小孩子而已，可他却觉得背后像是有老虎伺机而动，让他很是不安。素心看着这小子坐立难安的样子，也没有出声安抚。以他看来，宋栓子虽有天资，但还是懒惰了些。他这样的家境，想要出人头地，只能废寝忘食，做个书呆子。可若没有危机感在身后追着，这孩子最多考个秀才，免些税收就罢了。他在宋家待了一个时辰，写完了宋栓子给他布置的作业之后，素心剩下的时间都用来画符了。宋栓子突然多了些紧张感，便也老老实实的读书，根本没多想。素心待在宋家，完全就是想找个安静舒适的画符环境。事实也如他所想，宋栓子比那七个小崽子们乖巧多了，没多久他要的东西便完成了。天色也有些晚了，但正是去办正事的好时候。没一会儿，素心就到了之前盯住的那户人家。既然咱们知道未知的厄运来自这户人家，那为什么不直接去他们家的田地里面将东西挖出来？你现在可是乔大丫，你说的话他们可不会信的。系统认真的说道。素心点了点头，你说的对。我需要变装，系统突然有种不好的预感。查查小系统，你的库存里就没有什么适合我用的变装道具，类似于人皮面具、仿真胡须。素心问道。果然如此，系统无奈，半开玩笑的说道。或许主人，你还需要模拟声线，这就不用了。我会的。素心清了清嗓音之后，吐出了清朗而陌生的男子音色。只是说完之后，他自己也愣了一下，毕竟之前用的不是这副身子，所以音色也有所不同。而原主的音色没经过训练，所以作假之后发出的男声不够朗而不润，让他稍稍有些意外。难道宿主准备一直伪装着完成任务？系统显然不是很赞同。不会，只会伪装这一次。之后的乔大丫便是我伪装后的徒弟。这样的话，既有亲爹传承，又有神秘出现的师傅指导，往后不论我做出什么来，都不会让人感觉到意外。可对，素心立即说道，系统瞬间无话可说。宿主的想法的确很完美，毕竟乔大丫只是个普通小姑娘，而宿主与乔大丫的个性完全不同，总得有个合适的借口才行。因宿主短期内完成三个任务，表现状况良好，情绪积极向上，信用为优。所以，只需要宿主成功背诵三本系统奖励书籍，便可获得人皮面具配方。如若提前赊欠，请三日内完成背诵任务，否则扣除气运为惩罚。系统中规中矩地说道：“姐，素心言简意赅，他也只有三本奖励书籍而已，吐饲料配方就不用说了，简单好背。唯一困难些的就是大药行律。”要费些心思。素心话一落音，人皮面具的配方显示在眼前。眼下，素心对系统的本事也有了更多的认知。这个系统最强大能力是他的知识库，并没有无中生有、凭空变魔术的本事。总体来说，他的能力的确需要他这个宿主的配合学习。只是这东西毕竟是配方而已，想要做出完整的面具还需要时间。看样子，今夜又不能去忽悠人了。素心也不着急，准备明儿将面具备好。一早，他便去了山中找系统给出的所有材料。显然，系统为了方便他完成面具材料的寻找与。制作给出的配方相对简单，只能骗骗一般人，且持续性并不长。集齐所有材料，素心便在顾家里头熬煮起来，旁若无人。而此时，顾家三胞胎正红着眼睛，不知道怎么办才好。爹，夫子说我们排挤同窗，无益无德，不让我们回去上课了。顾明儿压抑着心里的怒气和委屈，和顾敬亭陈述道。
。顾敬亭心中也微微一惊，沉吟了片刻，道：“我去找夫子说清楚。”爹，不要，夫子压根就看不起我们，他只喜欢送栓子，这次也是给送栓子出气呢。我们不想去求他。顾明儿攥着拳头又道：“顾明四则冷静一些，小小的声音说道：‘爹，我们想去县城上学。’”村里的夫子才学并不高，我们跟着他压根就学不到多少东西，还不如去县城拜个学问高的老师。只是需要爹租个小院子，再请个人照顾我们。后娘闹脾气之前，在照顾他们这方面做的还是很不错的。这一刻，顾明儿有些后悔这么早和乔氏闹翻脸了。第二十五章。有事相求，三包他的想法一致，觉得村里的私塾没什么大不了的。即便他们也知道夫子只是想让他们低头认错而已，可他们还是不想就这么让夫子如愿去县城读书。你们还太小了。顾敬亭皱着眉头，有些犹豫。他肯定是不能离开村子的，毕竟靠山吃山，去了县城他做什么都养活不了孩子。可若是不去，孩子们读不了书，确实也很麻烦。只要有人给我们洗衣做饭就行了。爹，就像隔壁严大娘和严姐姐那样照顾我们。三胞胎立即又道：“可这话说的简单。”做起来太难了。若是买个仆人，一来要银子，二来又多了个人吃饭，着实养不起。而且买来的人，一时半会儿也不知道秉性。除此之外，便是靠自家人了。顾敬亭脑中浮现了乔氏那张脸，可想想乔氏最近的变化，他根本不敢将孩子交到他手上。爹，我想了一下，最近后娘反应这么大，是不是因为爹爹没和他住一处？要不我们以后晚上就不打扰你们了。爹哄一哄他，只要他温柔一点，我们一定乖乖的。顾明四可怜又小声地说道。其他孩子也点了点头。最近后娘不听话，确实让他们感觉到了很多不方便之处。首先便是饭菜不好吃，爹的手艺很是寡淡，可家里有女主人，便就不好再去严家蹭饭了。严姐姐每次带过来的饭菜并不多，他们每人都只能尝一小口，真的很馋。还有就是爹没办法去打猎，只能在家里照顾他们。他们七个人每天换下来的衣服特别多，他们不能眼睁睁看着爹一个人忙活，就得帮着爹一起干，以至于最近他们都很累。还有就是村里很多孩子们都觉得他们坏，最近都不跟他们一起玩了。后娘好像和宋栓子关系挺好的，如果后娘愿意带着宋栓子过来与他们交朋友，这种局面一定会缓解。当然了，他们并没想过主动去找宋栓子，那样太丢人了。顾敬亭被孩子们说的话弄得有些不好意思。最近我们吵架与你们无关。是爹之前没看透他的本性，不能怪你们。不过你们都是好孩子，乔氏那边爹会努力的，你们放心。顾敬亭看着自己亲手养大的孩子，心里暖暖的。孩子们都肯后退一步了，乔氏若是还不接受好意，那他未免就太让人失望了。爹，你一定可以的，你这么好，他有什么资格一直生气啊？隔壁严姐姐就从来不生气。顾明武在旁边兴冲冲地说道。顾敬亭苦笑了一下，若他的妻子是严青青，那他还用愁吗？爹。咱们还有钱去县城求学吗？顾明儿重视道。一提到银子，顾敬亭则放松许多。银钱的事情你们用不着操心，爹这些年攒下不少，供得起。如今手里还有几十两呢。三个孩子读书花费是要高一些，大不了他再多打些猎物。不管怎么样，不能让孩子们没办法上学的。知道亲爹还有钱，三胞胎明显松了口气。爹。那你先带着我们去县城瞧瞧吧。三胞胎兴致冲冲的，甚至觉得在村塾读书的这几年，简直是耽搁了他们的前程。早知道夫子这般是非不分，他们一开始就该去县城读才对。顾敬亭对儿女的要求一向是尽可能完成的，都不曾犹豫，便点了头。敏文一早便带你们去，几个孩子都很开心，尤其是顾明一，衣服都坏了，去了县城才能买新的，他才不会像乔氏那样从村里人手里买那种灰扑扑的丑衣服呢。晚上。顾敬亭思考了孩子们的话，看着乔氏，也觉得眉清目秀起来。烛光下的他模样更没几分，不知道是不是他的错觉。乔氏这两日精神气好了许多，一双眼睛很是灵动。顾敬亭干咳了一声，走了过去，本想坐到乔氏旁边，然而正靠近着，乔氏伸出了腿挡住他的去路。你今天的眼神分外猥琐，瞧着恶心。离我远点！素心嫌弃地看着他，这狗男人定然是在想些歪风邪气的事情。顾敬亭脸上浮现几分尴尬。今天孩子们与我说了，往后再也不会捣乱，你我好好过日子。你嫁给我这么久，到现在都没圆房，心里有气也是应该的。顾敬亭眼神柔和了几分，素心有些反胃。你的意思是要与我圆房？顾敬亭没否认，说吧。有什么事儿求我呢？素心开口便道：“这男人的性子他还不知道，眼中根本就看不起他。如今二人关系正差，若无其他事情影响，怎么可能突然要圆房？”顾敬亭呼吸一滞，只觉得自己一番好心被糟蹋了。你我夫妻本该亲近，你为何非要把我想的这般小人之心？乔氏，我知道你最近很生气，我也狠狠地教训过孩子们。我向你保证，从今以后他们会拿你当生身母亲一般尊重，再也不会故意找麻烦。你也退一步，好不好？而且我既然娶你，对你定是有真心的。往后我们再生的孩子，一样好好的照顾他。
，我保证，其他孩子有的，你我的孩子一定也有，不会委屈他，好不好？顾敬亭柔和着又道。素心听到这些话，嗤之以鼻，依旧冷眼看着他。你既然不愿意说事儿，那你这些话我便当做没听见。顾敬亭没想到他这般难缠，若寻常女子听了这些话，心早就软了，哪里还敢再使性子？无奈。顾敬亭只好继续说道：“如今家中情况着实不利于孩子们成长，尤其是明儿三小子，如今被夫子不喜，不好再去村塾了。我准备送他们去县城，他们年纪小，去了县城无人照料。我想着让你一起跟过去，一方面照顾他们起居，另一方面你们整日相处感情也能更亲近些。”听他说完，素心并无半点惊讶。家中其他孩子呢？素心随口问道。明义也长大了，照顾弟妹不成问题。隔壁严家人也是看着他们长大的。我不在家时，严家长辈自会帮忙照料。顾敬亭理所当然地说道：“我考虑考虑。”素心并没有拒绝，不过这好话你都说尽了，我怎么知道孩子们是真的改了？不如这样，从今日起让他们到我面前来伺候，我瞧着乖不乖。若是够乖，我定拿他们当亲生子带。第二十六章，神秘师傅。顾敬亭听到“伺候”二字，心中便已经有了些不高兴。在他眼里，年纪轻轻的乔氏自然还当不起他儿子的伺候，但仔细一想，乔氏毕竟也是长辈。儿子读书是为了前途，将来若想前途似锦，心性上的确也许要再经过些磨练。于是顾敬亭便应下了。明日我们一家子一起去县城逛一逛，好不好？好啊。素心点头，他的面具还没准备好，明晚回来之后再去处理特殊任务也不迟。顾敬亭见他好说话了，心中一松。他的主要目的并不是圆房，所以剑桥是有心缓和关系，他也不再为难自己，笑着道：“我看你身上的衣服款式普通，有些老气，明天也给你买两身新的，今晚早点睡。”素心装傻点了点头。并不多话，他可不想圆房。顾敬亭长得好看，可这人让他厌恶的很。不过合离之事也需要有个契机，如今一拍两散，被人诟病的不是顾敬亭，而是他。他生活随性，倒是不在乎别人的看法。不过一旦气运之子们得人同情和可怜，只怕吸收气运的速度会随之加快，这一点不是他愿意看见的。半夜，素心还将自己熬煮的面具扔到屋檐上阴干，天亮之前收回，妥善存放。等需要的时候再用。等所有人起床，顾敬亭便又去隔壁借牛车。他神清气爽的样子与前两日有所不同。严青青一眼便瞧出他心情好，又看到院子里头素心也在那儿等着，便问道：“叔叔要带着婶婶去县城吗？”“嗯，去县城私塾瞧瞧，顺道给他和明一买几身衣服。”顾敬亭回答的爽快。严青青一边将牛车牵离牛棚，一边道：“我最近炮制好了一些药材，正不知道什么价呢。”婷叔叔，我能和和你们一起去吗？严青青说完这话有些紧张，但面上也不敢露出太明显的表情。当然可以，顾敬亭立即应下来。这牛车都是严家的，哪怕是自家人没得坐，也不能让严青青去不了县城才是。谢谢婷叔叔。严青青展颜一笑，心中也觉得自己有些过于心急了些。可是经过了山上那晚之后，她觉得自己更难忘掉眼前的男人。一想到他和乔氏亲近，心里便酸酸楚楚，无比难受。她不知道自己能做什么。那就在旁边跟着便好。或许有朝一日，自己会彻底心灰意冷，不再执着。突然多了个严青青，牛车更加拥挤。素心静静坐在一角，丝毫没将自己当外人。倒是其他几个孩子自发挤在一处，尽量不碰到他，仿佛他是个瘟神。明一，你皮肤白，带着粉色的绢花就是好看。一会儿我们一起去选布料，你想要什么样的衣裳，我让我娘给你做。牛车上，严青青和顾明一有说有笑的。顾明一最近穿的衣服都有些不合身。所以他整个人别别扭扭的。严青青发觉之后，便将自己的绢花拿下来送给了他，顺利的让顾明一多了几分自信。顾明一挽着严青青的胳膊，对他无比喜欢。其他几个孩子也是一样，围绕着严青青，有说不完的话。严青青看着沉默的素心。一时也有些矛盾。婶婶，我算是看着他们长大的，每次与他们待在一起，我就特别开心。你不会觉得我吵吧？严青青声音不大，不会呀、啊，孩子们高兴就好。素心嘴角微勾，这几个皮猴整天上蹿下跳的，我都管不过来了。有你在，他们还能老实点。严青青听着这话，稍微有些不舒服。乔氏那女主人的口吻太过刺耳了。婶婶才嫁过来，不了解他们。其实他们很稳重的，比别家的孩子懂事多了。严青青一脸骄傲，村里总有些坏孩子会嘲笑我们严家没有男丁，每次都是他们帮我打跑的。他们还说以后做我一辈子的靠山呢。说到这儿，素心意味不明。你希望自己有兄弟姐妹吗？严青青愣了一下。表情有些不自然，当然啊，是吗？我想着你爷爷是大夫，你也是学了不少本事，你爹娘都没受过重伤，有你们祖孙帮着调理，怎么就一直生不出第二个孩子来呢？着实有些奇怪。素心闲话家常，然而这话让严青青憋红了脸。你什么意思啊？也来嘲笑我爹娘吗？乔氏不可胡言。驾着牛车的顾敬亭立即说道：“别急啊，我只是随口一问，咱们不是在聊天吗？”素心语气平淡。严青青是锦鲤精转世。按理说合理范围内，只要他想要的，会以幸运的模式出现在他身边。若他真心想要个弟弟妹妹，严家就算达不到人丁兴旺的地步，也不至于只有他一个晚辈。婶婶，我不是怪你，只是这件事情一直是我心头刺。自小到大，很多人因此嘲笑我爹娘。
，所以我不希望婶婶用这件事情开玩笑的。”严青青一脸认真的说道。素心笑了笑，我最近拜了个神秘的师傅，他说：“心诚则灵，青青姑娘，我觉得你运气一直很好，得天庇佑。有时候若人力满足不了，不如去求神，每日虔诚祈祷，或是去庙里祈福许愿，或许能得偿所愿。若他真去庙宇里求了。”此事必成。素心语气很平静，听上去没有半点嘲笑或是讽刺的意思。即便是顾敬亭听了，也没觉得这话里有什么，甚至像是很认真的为严家思考一样。改日吧，等过节的时候，青青可以与我们一起去爬山上香，到时候我们陪着她一起许愿。顾敬亭说道。本来严青青还不高兴，但一想到有顾敬亭陪着，那点郁闷便又烟消云散。不过提到亲兄弟，其实他并不是很期待。自小他就看着村里的女孩子们被家人忽视的样子，也只有婷叔叔对儿女一视同仁。而且幼时，母亲也曾无数次发出叹息，一直惋惜他不是个男孩子，以至于他对弟弟妹妹很忌惮。但他也从不认为自己是个恶毒的人。若是父母真的再生了个孩子，他也会很好的去保护小宝宝的。对了，婶婶刚才说的神秘师傅，那是谁呀、啊？严青青连忙又问。第二十七章。不能轻饶。严青青看着乔氏，想起他最近古怪的变化，觉得或许与他口中说的那个神秘师傅有关。一个老头，苏心简单说了一句，想了想，又补充道：“仙风道骨，鹤发童颜。”他无所不知。有一日经过我家门前，给了他一碗水喝。师傅瞧我颇有慧根，便指点一二，收了我做关门弟子。严青青一脸怀疑，仙风道骨之人会因为一碗水收徒弟？乔氏的样子怎么也不像是有慧根的，这是怎么没听你提起过？你最近总是不见踪影，就是学东西去了？顾敬亭有些惊讶，更担心乔氏是被人骗了。你向我要的银子也给那老者了是吗？对呀、啊。树修，素心满嘴胡说。顾敬亭有些生气，头一次发现原来乔氏这般的愚蠢。他口中的老者明明就是骗财的坏人，他竟然还傻乎乎的相信，简直天真到了极致。以后你不要再见那老头了，明明就是骗人的，你跟着对方能学到什么东西？顾敬亭不悦的说道。那我们不要去县城了。素心神情不变，孩子们去私塾又能学到什么东西？指不定那些夫子也是骗人的。顾敬亭很是无奈，夫子遇人怎会骗人？乔氏。你莫要如此无知。素心闻言，故作伤心。你如我师，便不算无知。顾敬亭，你还说要和我好好过日子，说往后疼我、敬我、爱我，怎么如今只听到我拜了个师傅，你便接受不了了？难道说你都是骗我的？顾敬亭太阳穴直跳，他什么时候说过要疼他、爱他了？满嘴胡说八道，一句实话都没有。他从前竟不曾发现，他是这样的虚伪做作之人，尤其是此时还当着严青青的面，让他无所适从。偏偏又不能驳了他的话，我只是担心你而已。既然你觉得你的师傅是个好人，那我便不说了。只是我赚钱辛苦，孩子们又要读书，往后若是再给你师傅孝敬，还望你问问我的意见，可以吗？顾敬亭努力柔和些说道：“没办法，这日子总要过下去的，他不能奔着休妻去。这你放心，师傅是个世外高人。”并不执着于这些金银俗物，素心淡定地说道。一旁的严青青听到这些话，心都要碎了。明明乔氏这么古怪，婷叔叔还要让着他，还说疼他敬他，当着这么多人的面，他们便如此恩爱。那私下里，严青青心头揪着痛，看着乔氏，竟忍不住生出几分怨恨来。他第一次发觉，原来自己也是个恶人，无比渴望着眼前的女人彻底消失，甚至希望乔氏变得偏执可怕，成为这世上最让人不齿的女人。这样的话，婷叔叔才能彻底将他从心里移除。他微红着眼眶，恨意的眼神都快收敛不住了。青青姐，你怎么啦？顾明儿很快发现他的异样，我我就是头有些晕。严青青尴尬又掩饰的说道。此话一出，顾家几个孩子连忙一番关心，有的递上水囊，有的拿出了小酸枣，对他的关怀称得上是无微不至了。就连素心看了都有些惊讶，原来这群小崽子也不是没有同理心，只是这种心思都用在他们认可的人身上。晃晃悠悠。没多久就到了县城，顾敬亭带着三胞胎去打听私塾之事，让素心和严青青带着其他的孩子四处闲逛。不过说是闲逛，实际上则是按照严青青和顾明一的喜好来。素心也有耐心，慢悠悠的跟着，没嫌烦。婶婶跟着我们，会不会觉得无聊？您若是累了，可以先找个茶摊休息，等我们买完了东西再去寻你。严青青笑眯眯的说道：“用不着，孩子们开心，我也开心。”素心很会演，严青青干笑了一声。不明白为什么乔氏这么不识趣，非要跟着。明知道明一他们很讨厌他呀，可是严青青看向顾明一，发现顾明一竟然静静低下了头，都没说什么，那种郁闷就更浓重了。如果是之前，顾明一早就炸开了，现在怎么会这么安静呢？严青青心头郁闷，一转身看见了不远处的身影，她沉默了一会儿，然后道：“婶婶，那边好像是出事了，咱们过去看看吧。”素心看了过去。那里围着一堆的人，其中一个少年趾高气昂，指挥着家丁殴打地上一个半白老头。那老头被打得抱着脑袋在地上打滚，周边的百姓瞧了都面露不忍之色，却没人敢上前阻拦。素心才瞧了一会儿，严青青就已经带着顾明一他们抬脚走了过去。严青青直接走到了那少年跟前，大大方方地问：“贺少爷，这是怎么了？”那姓贺的少爷一瞧见严青青。
有些惊诧，脸上多了几分笑。严姑娘，让你见笑了，这个老东西竟然敢偷本少爷的银子，上次没抓着他，这次落到本少爷手里，岂能轻饶？贺少爷，我看这乞丐现在一定已经知道错了。不如就算了吧，他年纪这么大了，万一出了人命怎么办？严青青声音轻和，听上去很是清脆。然而这贺少爷却皱着眉头，一脸不高兴。你为这小偷说话？贺少爷出身富贵，自不知百姓贫苦。你看这老头瘦弱可怜，一定是饿极了才做这种事。贺少爷饶他一回，只当是行善积德了。严青青又道，素心在一旁装作没听见，与他无关。贺少爷憋闷了片刻，这才道：“那好吧。”也是看在你的面子上才饶他一回。上次你卖给我的人参很是不错，往后若还有品相那么好的东西，记得卖给我。贺少爷说完，冲着家丁们摆了摆手，示意他们散开了。严青青冲着贺少爷笑了笑，然后对着贺少爷又道：“贺少爷，这便是我之前和你提起过的廷叔叔的家人了。”贺少爷目光扫了素心几人一眼，几个年纪小的，一眼就能看出是顾敬亭的儿女，但素心是妇人发迹。所以贺少爷的目光便放在了他身上。我记得你以前说那顾敬亭妻子已经过世了，那不知这位是？他是亭叔叔新娶的妻子，不放心孩子们，便一起跟过来了。严青青解释道。第二十八章，不许走。素心也能听得出来，严青青这话说的奇怪。不过这人既有私心，难免就会阴阳怪气，他也懒得处处与他理论。然而贺少爷脸色却变了几分，他直勾勾盯着素心，竟直接问道：“看你年纪也不大。”为何会嫁给顾敬亭做田房？而且他家中还有这么多儿女。素心淡漠地看着他，没说话。在他看来，这人不太礼貌，不过是语言轻轻认识，对他说话便如此不客气，那他也没必要认真回答。贺毅不太高兴地看着素心，没等到素心的回答之后，严青青便一副体谅的模样说道：“婶婶也是被逼无奈的，他娘家父母拿了亭叔叔五十两银子，这才不得不嫁给亭叔叔。贺少爷，婶婶胆子很小，你可千万不要吓坏他了。”一听这话，素心笑了：“你对我们家的事情很是了解，这是。”村子里人都知道，严青青顿时露出不好意思的表情。我只是怕贺少爷以为你别有用心，婶婶你别生气。便是我别有用心，与这位贺少爷又有什么关系？素心烦得紧，当然有关系。严青青表情有些不自在。她认识贺毅有多半年了，那时候她采了一株老参，恰好又遇到贺毅去药房寻药，理所当然将药送给了贺毅。贺毅得了他的人参，很是高兴，本是要给银子的，但他觉得这人看上去有些纨绔，但实则是个心性单纯之人，值得相交，便直接将人参赠出。自此以后。与贺毅成了朋友，见过三两次面，也知道了贺毅的身世。贺毅本是京城子弟，还是嫡长子，因为亲娘过世，父亲娶了后娘，故而不受待见，被亲父赶回了老家渔阳城，事后告老还乡的老爷子。他也和别人打听过，这个贺毅为人很是潇洒。最看不惯的就是那些后娘。早先城中有户人家后娘虐待继子，被他叫人狠揍了一顿，做事风风火火，很少手下留情。婶婶，你别这样说，贺少爷也是关心二宝他们。严青青解释道：“顾家一对三胞胎，一对双胞胎，在这世上本就少见，更何况二宝他们天资聪明，还讨人喜欢，所以贺少爷才会多关注几分，并无恶意的。”哦，原来是关心，恕我眼拙，刚才没瞧出来。素心闻言笑出了声，贺毅看着他，再看看躲在严青青身后不敢吭声的几个孩子。只觉得眼前这小妇人似乎过分嚣张了些，但他也不傻。再看严青青，也觉得没那么单纯。严青青是故意想让他知道这个妇人不是个好继母，相请不如偶遇。本少爷瞧你们也没什么事，请你们吃顿饭如何？贺毅直接说道。对于严青青的心思，他只当瞧不出来。眼前这妇人若真的是个恶婆娘，他也不介意替这群小孩子做主。毕竟，正如严青青所说，他对顾家的确是非常感兴趣的。听说顾敬亭生的极为好看，如今看他的子女们，瞧着的确都是水灵灵的。格外不同，竟都不像是村中小户的孩子。他这人一向喜欢猎奇，对顾家和颜青青，他是有几分好感。不用了，多谢。素心干脆果断。颜青青正要答应，便被素心抢先了一步。婶婶，明一他们也累了。素心回头看着顾明一和顾明武他们，挑了挑眉头，问道：“你们累了？要是想与这位贺少爷吃饭，尽管去。只是为娘，我还想去私塾附近看看房子。”顾明一很是纠结，他想去酒楼吃饭，毕竟这贺少爷生得风流倜傥，他也想接触接触，了解富贵人家的生活。可是昨日和爹爹说好了的，最近要听后娘的话，哄他一阵，不好坏了弟弟们的事。青青姐，我还不饿呢。顾明一轻声说道。严青青面上一僵，有些不可思议。顾明一竟然向着乔氏，不向着他。他有些着急，下意识便道：“你之前还说最近婶婶没做饭给你吃，馋得厉害，要到县城大吃一顿呢。”顾明一脸上顿时红了起来。严姐姐，严青青也知道自己失言了，一时无措，是我的不是。不该提起这私事。既然你不饿，那咱们走吧。一会儿也该和廷叔叔会合了。贺少爷，多谢您的好意，只是这次有些不便。贺毅眉头一挑，就让人拦住了素心几人的路。他们很怕你。贺毅吊儿郎当的，已经开始不高兴了。瞧瞧这几个小的，对着妇人的忌惮程度，明显对方苛待了孩子，还不给孩子做饭吃。明明年纪轻轻，怎么如此恶毒？素心吐了口气，深觉无奈，但又理所当然的说道：“自然。”
，我是他们的长辈，你这是恃强凌弱。”贺一没想到他骨头还挺硬。本少爷平生最厌恶的就是你这种面慈心苦的恶毒女人。今日你向本少爷保证，往后不可欺负他们，若有反悔，便人神共愤，不得好死。否则今日休想离开。贺一仰着脖子，做出凶神恶煞的样子。他生的嫩，皮肤白皙，脸上还有些婴儿肥，年纪也不大，约莫也就是十六七岁而已。正是意气风发之时，身上蓝缎闪光，脚下云靴不沾尘。若是不说话，站在那儿，瞧着就是个乖巧少年而已。然而这一说话，便透出几分傻气，就像是强行穿着恶霸的外衣，装出可怕的模样，张牙舞爪却不坚定。你说错了。素心淡定地看着他，你家后娘或许是面慈辛苦，但我绝对是表里如一的恶毒。贺一嘴角抽动了两下，瞪着眼，你说谁有后娘呢？你没有吗？素心嫌弃地看着他，哪怕不看面相，只冲着他对后娘的针对，便能知道这人什么样的出身。自己苦，便觉得世人都苦。贺一心头一堵，气哼哼，若是你不发誓的话，莫怪本少爷不客气。这人眉目生的清秀，目中生光，不该是个蠢的人，那就是他明明有脑子却不用。心甘情愿被人利用，想要趁机发泄心中郁气，有些欠揍。怎么，这位贺少爷是想请你这些家丁们对我动手？我倒是可以扛得下这顿揍，就怕往后你悔不当初。素心并不着急。第二十九章。大吉，贺一没想到眼前一个普通妇人竟然会如此狂妄。你可知道本少爷是谁？贺一觉得眼前的人一定是太无知了，不知道他在这渔阳城的身份，所以才敢如此大言不惭。不知。我只知道你家最近将有大劫入门，素心一本正经地说道。贺一闻言嗤之以鼻：“你还敢唬我？大劫可真敢胡说！他祖父曾是告老还乡的三朝元老，他爹更是当朝三品官员，他姑姑是宫内贤妃，家中能有什么大劫入门？这女人为了不挨揍，竟什么大话都敢说。”贺公子，素心淡定地看着他，然后条理清晰地说道：“你家有长辈病重，可对？没有，我祖父年事已高，的确偶有些不适。上次从严姑娘手里买下的人参，便是孝敬祖父的。”如今他老人家已经大好了。贺一昂着头，提起自己的孝顺事迹，还挺骄傲。素心闻言就笑了。看样子贺公子并不太了解你家长辈，不如回去问问，是否真的大好再说吧。渔阳城不大，几日之后你若仍旧觉得我是在诓你，再来教训我也不迟。贺一觉得这人莫名其妙，他家祖父什么情况，他难道还不如一个外人清楚？可这女人姿态挺拔，脊背笔直，若是说大话，那这样子未免也太自信了些。你是怕本少爷打你，想要拖延时间？贺一道：“我若真怕。”只管听你的发个声就行了。素心说着，也有些不耐烦了。当然，若是贺公子现在想要多管别人家的闲事，也可让他们动手便是。不过我是他们的母亲，今日若我受辱，他们几个毫发无伤，就不知道别人会怎么想这几个孩子。亲眼看着长辈被欺负出手相帮，一个不孝的帽子也能扣得下去。顾明一他们本就有事相求，此时一听这话，也立即有些忧心。顾明一更是偷偷拽了拽严青青的衣服，轻声道：“严姐姐，你帮帮他吧。”严青青心里不舒服。但还是说道：“贺少爷，今日我陪着婶婶逛街，若是他出了什么事儿，我真的不知该怎么和婷叔叔交代，还请贺少爷手下留情。”几个孩子都露出了无奈的目光，看向贺毅的眼神也充满了乞求。贺毅更觉得这个后母着实有些恶毒，竟然会利用小孩子。不过这个妇人有句话说的的确没错：大庭广众之下，当着顾家几个孩子的面，的确是不能动手。真要是打了人，那打的就是顾家的脸面，没准那个顾敬亭也会恨上他。目前来看，虽没见过顾敬亭，但严姑娘对其称赞有加，不是个恶人。她也有意交好，尤其对方还有些武功，着实难得。贺毅向来喜欢顾敬亭这种勇武又重情义之人，此时瞧见这样的人，身边竟多了个恶毒妇人，心下也觉得可惜。虽是不能真的动手，但他也不准备就此算了。既然你说过几日再去教训你，那我就如你的意，到时候你就知道。仅凭着嘴皮子，便想从本少爷手底下安然无恙的躲过去。绝不可能！贺毅故作凶神恶煞地说道。素心轻笑一声，没将这人放在眼里。后世他虽是个废人，可若是出世，那也是备受人尊重的高人。眼前这个贺公子人的确也有嚣张的资本，所以他对其并不算讨厌。更何况严青青三言两语便将其拿捏死死的，他更觉得这人蠢得可怜。亏得这二人的关系看上去只算是一般朋友，若是再熟悉些，贺毅在严青青面前恐怕会更糊涂些。贺毅向来自诩潇洒。说完那话，便冲着严青青又道：“严姑娘，改日再请你到我府中做客。”说罢，带着乌泱泱的人转头就走。严青青稍微有些失落，没想到贺毅这次这般无用，竟轻描淡写的放过了乔氏。不过面上，严青青还故作紧张道：“婶婶，你刚才怎么能这么大胆呢？幸亏这次贺公子听我的话没有动手，若是他不给我的面子，那你今儿只怕要被打死的。”他一脸忧心，瞧着也心善，任何人瞧了都觉得他是帮了大忙。揣着明白装糊涂呢？素心讽刺他一句：“你当我瞧不出来？你刚才是故意将我赢给这个贺少爷的。明知他厌恶天下后母，所以故意介绍我的身份，让他对我生出敌意。”严青青，你这事儿做的着实有些太不会遮掩了。素心说完，转头就走，谁也没管他，没生气
，不合算，不过是不想继续和这群人扯皮而已。而且此时看着是他得了些麻烦，可实际上吃亏的却未必是他。严青青这人从前在顾家人眼里圣洁天真，毫无缺点。不论什么时候，他永远是以宽容大度的形象出现，从来没表现过一丝一毫的自私和心机。但这回竟然也坐不住了，素心走得太快。严青青都没来得及解释，见顾明一疑惑地看着他，严青青连忙道：“我怎么可能是故意的？只是许久没见到贺少爷了，又看到他欺负人，这才上前替这人求情而已。婶婶未免也将我想得太坏了些。可是这个贺少爷他不喜欢乔氏啊。”顾明一皱着眉头想了想：“我也讨厌乔氏，恨不得他死的。但是青青姐，我和妹妹们都在，如果这个时候乔氏出事，我们也不能独善其身的。他们几个都是在家里头欺负乔氏，在外人面前多少还要装一装。从前没与婶婶一起出门，我一时忘记了。”明一，你别生气，这回都是我不好。严青青立即挽着他的手，一会儿姐姐请你吃云吞好不好？你就原谅我吗？顾明一想着，应该是严姐姐大意了而已。而且乔氏的确挺讨人厌的，就算严姐姐讨厌她，也情有可原。他们是从小一起长大的情分，顾明一对她也生不起太多的气来，只好道：“姐姐下次小心些。最近我爹想着让乔氏帮忙照顾二宝他们读书的，若是惹他生气了，他又要耍脾气。我们不喜欢后娘，但不得不说她手艺不错的，干活也麻利勤快。”比起别人来，用着也的确更放心些。顾明一又道：“当然，他说的是之前的乔氏。”第三十章又一倒霉蛋。顾明一还是觉得乔氏的变化应该只是一时的，安抚下来之后，理所当然可以和以前一样乖巧。严青青听了这话，才知道为什么今日大家伙都向着乔氏了，心里一松。情绪也好了许多，这次都是我不好，让贺少爷讨厌了婶婶。过几日，若是贺少爷找婶婶麻烦，你便到我家来寻我，我定会帮忙劝一劝的。严青青立即做起了好人。不过话说回来，婶婶说的那些话的确有些不合适。幸亏贺少爷没觉得他是诅咒贺家长辈，要不然今儿这事儿轻易不算完的。你说的对，等会儿我一定要和爹爹说一说的。真不知道他拜的是哪门子的师傅，总说疯话。那个贺家哪里是我们能惹得起的呀？顾明一又叹了口气，想起那位贺公子，顾明一也有些向往。村里的男孩子总是脏兮兮的，要么皮肤偏黑，满手的茧子，瞧着就是没出息的泥腿子而已。而这个贺公子身上不惹尘埃，好看极了。不过就是脾气太坏了，动不动就要打人。若是温柔些，这样的人做夫君应该很不错的。顾明一不知道自己长大之后会嫁给什么样的人，但此时脑子里却都是贺毅的模样。她希望自己的丈夫不会比贺毅差。她胡思乱想，油盐轻轻带着吃了顿饭。没多久，便和顾敬亭会合了。素心也用之前卖野猪剩下的一些银钱买了些东西。等见到顾敬亭，发现这人异常的兴奋，三胞胎更是小脸红扑扑的，透着激动。不用他张嘴多问，严青青就已经开口：“婷叔叔，是打听到好一点的私塾了吗？”本来是一头雾水，没想到刚才走过巷子，正遇上的老者摔倒在地上。我和孩子们将老者送去了医馆，这才知道对方是个夫子，而且在这渔阳城还颇为有名，很受人尊重。顾敬亭表面看上去很平静。但语气已经充满了高兴。真的吗？严青青眼神都亮了。那二宝他们不就可以去私塾上学了？是啊，那崔夫子非常感激我们帮忙，还特地问了二宝他们的姓名。听说我们在找私塾，便让我们过几日带着孩子去书院。顾敬亭说着，顿了顿，又补充道：“崔夫子是县城明月书院的夫子。这明月书院向来只收考取秀才功名的弟子，但崔夫子说，孩子们功底还算扎实。”去书院之后，他私下先教一教，等考了秀才，将来再正式拜进去。小私塾怎么能和大书院相比呢？一般能入了这种大书院，哪怕之后不能继续往下考，只凭着那些人脉，这一辈子也不至于过得太辛苦的。顾敬亭只觉得前头所有的辛苦都有了回报，一想到孩子们将来会有好的出息，心中便满足不已。严青青看上去比他还要高兴，那真的是太好了。果然还是县城的夫子眼力好，一眼就瞧出二宝他们是好孩子。顾敬亭闻言，眼神一暗。点了点头，没错，村塾那边的夫子的确是势利了些，如此品性，确实也不好继续教导孩子的。素心在一旁听到这话，都恨不得自己耳朵是聋的。他要是没记错的话，明明犯错的是三胞胎，如今听着他们的话，不知情的人恐怕都以为是夫子的问题，果真是会自欺欺人。不过三胞胎的运道果真不是一般的好，只是出一趟门而已，竟然就被他们遇上了书院的夫子。白捡了读书的机会，就是不知道哪个倒霉蛋又被他们吸了气运了。你们路上还遇到什么事儿了没有？素心随口一问，顾敬亭没多想，便说道：“也没什么大事，刚才路过书肆买了几刀纸，二宝一不小心撞倒了个瘸腿少年，对方摔了一跤，便咄咄逼人，竟然还要二宝下跪认错。幸亏我也在，给了对方个小小的教训。”素心笑容微冷，能看出来，顾家人在这件事情上一定是占了上风的，所以几个娃才能突然得了这么大的好处。那人脾气古怪，心肠也坏。怪不得是个瘸子。顾明山讽刺了一句：“素心没什么表情，你连瘸子都撞，心肠不是更坏？”顾敬亭手中的动作停了下来。二宝不是故意的，那书肆很拥挤，那个瘸腿少年坐着椅车上堵住了多半个路，而且他摔了之后，二宝立即便道歉了。顾敬亭话说的有理。
。然而素心却觉得不可能这么简单，以顾明尔的脾气会好好的道歉，只怕那言语之中还有些冒犯吧。他后世费了一双腿脚，知道坐在轮椅上不能随意行动的感受。此时瞧着顾明尔这丝毫不放在心上的高傲模样，便已经有些怒意了，更别说那个被他撞倒在地的少年了。只是他也知道这种事情往后还会有很多，眼前的人可都是气运之子，随着年纪的增长，他们吸收别人气运的能力也会变强一点，再加上自身本有的气运，那但凡他们出现的地儿，难免就会出现像那无辜少年一样的倒霉蛋。早先他算是绑了宋栓子，让宋栓子将几人压了一回，改变了宋栓子的心态，多少也将宋栓子丢失的气运弥补了回来。但其他人他便顾不上了，素心不说话了。顾敬亭也没特地追着解释。亭叔叔，今天我们也得罪人了。严青青小心翼翼的将之前的事情说了一遍，他很聪明，没有避重就轻。只是认真道歉的补充道：“都是我不好，只顾着和贺少爷打招呼，都忘记他最不喜不喜后母这身份，白白让婶婶遭了嫌弃。”顾敬亭听到严青青语气温柔的提到“贺少爷”三个字，莫名生气。为了见那贺少爷，所以忘了贺少爷就那么重要吗？你和贺少爷很熟？顾敬亭下意识的问道，心里急切的想要知道答案。还可以，贺少爷这人看似纨绔，但为人其实不拘小节。知道我会医术之后，更是对我大加赞赏，丝毫没有觉得我这样抛头露面的女子有什么不好。我觉得他这人很值得交朋友。